हाँ सबा कम आस सबा प्रथम लाइव जयन हो जाओ तर आज के डिस्क्रिपन शुरू करब तो प्लिज सबाई फार्ष्टे एटल लाइक कर दफे प्लिज लाइक कर दिन एवं अपना सबा केम आशा करी अपना सबा भलो आो आज के डिस्क्रिपन तो करब अपन कोश्चिन नेब हमें से समस्त उत्तर चेषा करब तो फ्रेंड्स प्लिज सबा लाइक कर दो जरा जरा इस प्लिज लाइक कर दो चैनल के प्लिज सबसक्राइब कर दो प्लिज लाइक कर दो हाय फ्रेंड्स प्लीज सबाई लाइक कर दो फ्रेंड्स प्लीज लाइक कर दो सबाई ऑडियो कैम आ डिगी पदा तुम कम आई भलो आपनी कम आपके स्वागत जाना रवि माहतो हाय हाय दादा स्वागत जाना अपना के इमरान आली हाय दादा हाय अपना के कम आ रूप एक्सक्लूसिव दादा अपनी कम आलो दादा अपनी कम आगत जाना सबा के प्लिज सबा लाइक कर दो एक बार प्लिज सबा लाइक कर दो आज के कोश्चिनगुल तो प्लिज सबा लाइक कर दो फ्रेंड्स आज के भाषल आज के लाइ आसब ना शरीर खूब भारत लगे ना आज के तो जेहतु अपन के कथा दिए ना कि कमेंटे कमेंटे और एस एम एस कर दादा आज के लाइव आसार जो तो जेहतु हमें कथा दिए प्रचुद दिन लाइव थकब नटार समय रत नटार समय तो से हिसाब से चले आसि तो जो दूर कथा बोला जाए कथा चेषा करब तो अपन कमेंट एक हाँ कमेंटगुल आगे अपन कि दी जे बुधवार आगामीकाल अर्थात बुधवार भारत भारत जे सरकार सर्वदलियों बैठक है तो करोा भाइर नहीं एक कि डिसन ने तो देखा जाए एक्सटेंड कर बाड़िए दे ना कमे दे विशेष आलोचना है बुधवार दिन सर्व भारतीय बैठक है सब दल बैठक है से सीधान होते तो आगामीकाल रविवार रत नटार समय प्रधानमंत्री एक अनुरोध करेंगे बोलें प्रत्येक के जे रत नटार समय नय मिनट पर्त प्रत्येक बाड़ी लाइट और आलो अंधकार कर दिए से लाइट बा टर्च बा मोबाइल आलो मोमबाती जलिए अपनी सबा जी अपना भारतवर्षी एकजुट हो जा कर बिुदे लड़छी से एक मेसेज हमें देर चेषा करब सबा मिले तो आशा करी अपनारा से करबें ठीक है तो जो ये एक विषय छो क इदी के आक्रांत तो बाढ़ ना कि शुना जा ना कि एक चूड़ान तो सीमा जे एक भाइर से जून मास बस देखा दे बोझा जा तो अपनारा सबा कम आशा करी अपना सबा भलो आपनवार सुरक्षित रखार चेषा करबें आपनी सुरक्षित थकबें सोनू बारिक हाय हाय दादा कम आपनी जमिउल आहमेद क्ज हो सबसे क्ज हो क्ज हो कि बुझते ना ओके ओके फ्रेंड्स ऑडियो कम आडियो टी कम आना प्लिज शुभंकर दास दादा भलेंटर फर्मे की क्या करा भलेंटर फर्मे की क्या करा मैं कि धरण तो भिडियो बना जदि कल के आगामीकाल एक भिडियो बनाब जेखने कथा आपके बोले दीची जो भलेंटर नियोग नियोग कर आवेदन चलते से लास्ट डेट देव है तेटा नहीं कौन भावें ना लास्ट डेट फूल जाने समय आज अपनी जो मुहूर्ते आवेदन करते पर ठीक है और इन्हें एक कथा अने के बेचे बी आवेदन तो करी तो कुछ लिखा नहीं जो डकुमेंट्स पाठाते हैं से डकुमेंट्स पाठाते हैं तो आपके बोली तो जे क्यों जेको एक सदा फर्म फिल आप कर पाठ दीते तो क्षेत्र में इजिक्टिव हो जा सम्भवनाटा बेसि थको क्योंकि जदि आपनी आपनर डकुमेंट्स आईडेंटी प्रूफ हिसाब से जमा दिए थकें तो अपन अन्न कारण रिजेक्ट होते आपनर आवेदन प्रक्रिया को भाव रिजेक्ट हार को सम्भवना थकिन अच्छा परमिता 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 कर्मकार परमिता कर्मकार जेक्सपो एडमिट कब जेक्सपो ना जेक्सपो एडमिट कब दे और एक्साम कब प्लिज जानते परि परमिता कर्मकार अपना के रखी अडियो ठीक ठाक आसे कि ना अडियो ठीक आसे कि 
একটু জানাবেন কেউ পারমিতা কর্মকার আপনাকে বলছি আমি জেসপুর ফর্ম দেওয়ার কথা ছিল এপ্রিলের দিকে তিরিশ একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত লাস্ট ডেট ছিল অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের তো সেক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত কোনো নোটিশ নেই নোটিশ যখন ওই সেটা দেবে তখন জানা যাবে এখনও কোনো বৈঠক হয়নি তো নোটিশ এখনও পর্যন্ত কিছু দেয়নি মোটামুটি আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন যদি লকডাউন না বাড়ানো হয় সরকার কি স্টেপ নেবে তারপরে কিন্তু এই শিক্ষা শিক্ষা ক্ষেত্রে ডিসিশন নেওয়া হবে অর্থাৎ এখনও মে পর্যন্ত এপ্রিল মে পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন এখনও পর্যন্ত কোনো আপডেট দেওয়া হয়নি তাই আপনার যদি যে এক্সামের ডেটা দিয়েছে সেটা কিন্তু পিছাতে পারে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে আপনি একটু ডাব্লিউ ই বি এস সি টি ডট কো ডট ইন এখানে আপনি একটু চোখ রাখবেন আচ্ছা শুভঙ্কর দাস এর সাথে কি ডকুমেন্টস লাগবে ভলেন্টিয়ার ফর্মের সাথে হ্যাঁ ডকুমেন্টস লাগবে এরকম কিছু বলা হয়নি কিন্তু ডকুমেন্টস দিতে হবে ঠিক আছে ডকুমেন্টস দিলে কি প্রক্তা প্রমাণ যে আপনি কি করেন কি আপনার যোগ্যতা আপনি আপনার লাস্ট কোয়ালিফিকেশানটা কী সেটা আপনাকে দিতে হবে দিতেই হবে এরকম কিছু বলা হয়নি শুধু ফর্ম দিয়েছে বাট ফর্মের সাথে আপনি ডকুমেন্টস না দিলে সেটাকে প্রুফ প্রমাণ হচ্ছেন ঠিক আছে তো আপনি শুধু মাত্র ফর্ম ফিল করছেন কিন্তু প্রুফ সেরকম এটা মানে এভিডেন্স না দিলে সেটাকে কীভাবে মানা যায় ঠিক আছে তো সেটাই আমি বলেছি যদিও আগে বিকালে আরেকটা ভিডিও আসবে সেখানে আমি আরও কিছু বলবো ধর পরে কিছু নেই এখনও পর্যন্ত মোটামুটি সময় আছে লাস্ট ডেট দেওয়া হয়নি বাট যে কোনো মুহূর্তে নোটিশ দিতে পারে ওকে স্যালারি কত দেবে সৌমেন কোনাই দাদা এর স্যালারি কত দেবে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে দুশো পঞ্চাশ টাকা পার ডে দেওয়া হবে প্রথমত বাট সিবি ভলেন্টিয়ার নেওয়া হয়েছিল প্রথমে কিন্তু আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল বাট এখন কিন্তু আট হাজারের উপর বেশি দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে বেতনের চিন্তা প্লিজ কেউ করবেন না আপনি সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করুন আগে চাকরিটা নিন প্লিজ তারপরে তো আপনি ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা নেই ঠিক আছে তো প্লিজ এটা নিয়ে কখনো ভাববেন না বেতন কত হবে বেতন আপনাকে ঠিকই দেবে পারিশ্রমিক ঠিকই দেবে ওকে তো এটা নিয়ে চিন্তা কিছু নেই প্লিজ এটা নিয়ে কিছু ভাববেন না আগে কাজটা করে যান ফলে আসে পরে করুন ওকে এরপরে কাইম খান কায়ম খান ফার্স্টে ফার্স্ট ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কি কি থাকা দরকার ফার্স্ট একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কি কি থাকা দরকার একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কি কি থাকা দরকার এভাবে বলা মুশকিল বাট কানুই খানকে বলছি আমি একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কি কি দরকার একটা ইউটিউব চ্যানেলের জন্য কোন ক্যাটাগরি চ্যানেল আপনার আপনি চ্যানেল চ্যানেলটা কিসের ভিত্তিতে বিউটিউব চ্যানেল কিচেন চ্যানেল আপনার ব্লগিং চ্যানেল আপনার কমেডি চ্যানেল কি চ্যানেল আপনার সেই হিসেবে ইনস্ট্রুমেন্ট প্রয়োজন পড়ে ওকে হ্যাঁ সেটা আপনি উল্লেখ করে বললে আমি আপনাকে আরও ভালো বলতে পারতাম ওকে তন্ময় ঘোষ কিভাবে আবেদন করব দুটো ভিডিও আপলোড করেছি কিভাবে আবেদন করতে হয় ভলেন্টিয়ার পদে সেটা আমি বলেছি বা তাছাড়াও আগামীকাল একটা স্পেশাল ভিডিও আসছে যেখানে আমি আপনাদেরকে বলবো কিভাবে অনেকে বলছে যে ইমেল পাঠাচ্ছে সেটাকে সেটা ডিলিট হয়ে যাচ্ছে বা ফেল হয়ে যাচ্ছে তো এটা সার্ভারে প্রবলেম চলছে যেহেতু সবাই আবেদন করছে একই ইমেল আইডি তো তো সেক্ষেত্রে ইমেলের বক্স হয়তো ভরে গেছে গভর্নমেন্টে তো সে কারণে একটু প্রবলেম হতে পারে বাট এটা নিয়ে একটু চিন্তা করবেন না একটু পরে টাইপ করলে আপনার হবে আগামীকাল একটা স্পেশাল ভিডিও আসবে সেখানে আমি আপনাদেরকে সব কিছু জানাবো ঠিক আছে এরপরে কমেন্ট করছে কবিতর কবিতর ক্যানভাস হ্যাঁ আসছে থ্যাংক ইউ দাদা আপনাকেও এমডি গেমিং হ্যাঁ আসছে থ্যাংক ইউ কবিতর ক্যানভাস আইটিআইয়ের কি হবে আইটিআইয়ের এখনও পর্যন্ত সমস্ত কিছু ভেরিফিকেশন এবং অনলাইন আবেদন অনলাইন আবেদন করতে পারেন পেমেন্ট করতে পারেন বাট কলেজ ভেরিফিকেশনটা কিন্তু বন্ধ আছে তাই আইটিআইয়ের এখনও পর্যন্ত কোনো খবর দেয়নি যে কখন কি হবে বাট ডাব্লু বিএসসিটিই এখানে আপনি ডট ও আর জি এখানে আপনি একটু চোখ রাখুন ওকে এম ডি রায়দুল ইসলাম আজকের ভিডিওটা টাইটেল থামলিল অনুযায়ী আলোচনা করেন ও আচ্ছা আপনি কমেন্ট করেন প্লিজ কমেন্ট করুন আমি তো বলবো বাট অনেকেই যেহেতু আইটিআই জেক্সপো ভোকলেট এবং আরেকটা কি ভলেন্টিয়ার স্পেশালি আমি আইটিআই জেক্সপো এবং ভোগলেটে কথা বলেছি তো তো আপনি প্লিজ কমেন্ট করুন এই বিষয় নিয়ে কেননা এই বিষয়ে অনেকের কম আছে এখানে দর্শক তার জন্য আমি এটা আলোচনা করছি না বাট আলোচনা করব এখন তো আপনাদের উত্তর দিচ্ছি সময় অনেক আছে আলোচনা করব আলোচনা করেই আমি যাব এখানে ঠিক আছে চিন্তা কিছু নেই এখানে 
এরপরে যখন আমার কাছে লিস্ট আছে আমি লিস্ট নিয়ে এসেছি আলোচনা করে আমি যাব শেষ পর্যন্ত শেষ করে যাব ঠিক আছে এক ঘন্টা প্রায় এখানে থাকবো আমি চিন্তা কিছু নেই এখন এগারো মিনিট হয়েছে আচ্ছা শুভঙ্কর দাস আচ্ছা দাদা কী কী ডকুমেন্টস লাগবে বলে দিন শুভঙ্কর দাস ডকুমেন্টস লাগবে আপনার আইডেন্টি প্রুফ ভোটার কার্ড অথবা আধার কার্ড দেবেন একটা আর একটা মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেট দিলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এরপরে নিত্যানন্দ আচ্ছা মদন বিশ্বাস ইনকমপ্লিট ডেলিভারি মেল দেখাচ্ছে মদন বিশ্বাস ইনকমপ্লিট ডেলিভারি মেল দেখাচ্ছে এটা বলছেন আপনাকে বলি আমি যেহেতু ভারী মানে প্রচুর মাত্রায় মানুষ ইমেল করছে একটা ইমেল আইডিতেই সেখানে ইনবক্স সার্ভার ডাউন বা সার্ভার কিছু প্রবলেম আছে মেনটেন্স প্রবলেম আছে টেকনিক্যাল প্রবলেম আছে তাই এটা কিছু চিন্তা করবেন না আপনি একটু ওয়েট করুন ঠিকঠাক পৌঁছে যাবে চিন্তা কিছু নেই এখানে ওকে আর একটা কথা আপনাকে বলে রাখি যে যে কোনো সময়ে যখন মানুষ যখন কম আবেদন করবে তখন এটা যেহেতু কোনো লাস্ট ডেট নেই তাই মানুষ ভাবছে যে কখন আবেদন বন্ধ হয়ে যাবে তাই প্রতিদিন লোক প্রতিদিন লোক আবেদন করছে তো সেক্ষেত্রে এটা কখনো ভাববেন না যে তারা ঘুরে করতে হবে আস্তে আস্তে আপনি আবেদন করুন সেটাই মনে হয় বেটার হবে তো পরে একবার ট্রাই করে দেখবেন আসলে হয়ে যাবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই এখানে আচ্ছা নিত্যানন্দ বিষয় দাদা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কি কিভাবে পাবো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আপনি এখন তো পাবেন না লকডাউন চলছে চোদ্দ চোদ্দো এপ্রিলে পরে কথা হবে তাছাড়াও আপনাকে বলে দিই এটা আপনি বিডিও অফিসে বা অঞ্চলে একটু কন্ট্যাক্ট করে দেখুন যেখানে আপনি এটা যেখানে আপনার ডিস্ট্রিক্ট যে বিডিও অফিসে আপনার পড়ছে সেখানে আপনি বিডিও অফিসে কন্ট্যাক্ট করে দেখুন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডটা আপনি বিডিও অফিসে কন্ট্যাক্ট করে দেখুন ঠিক আছে সেখানে আপনি ফর্ম বা সেই বিভিন্ন স্কিম আছে সেখানে আপনি আবেদন করতে পারবেন যেমন একটা আছে পঁচিশ টাকার বই একটা আছে সেখানে কিন্তু আপনি স্কিমটা পেয়ে যাবেন পাশাপাশি আরও স্কিম আছে সেখানে আপনি যোগাযোগ করবেন ঠিক আছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড সেখানে দেওয়া হচ্ছে এরপরে এমডি গেমিং বলছে ভলেন্টিয়ারের জন্য কি ফর্মটা ছেড়েছে সেটা তো সেটাতে স্যালারি কত দেবে এমডি গেমিং দাদা আপনাকে বলছি স্যালারি কত দেবে সেটা বলা হয়নি বাট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে পার ডে দুশো পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে বাট সেটা পরবর্তীতে বাড়ি বাড়াতেও পারে এবং এটা একটা আনুমানিক হয়তো বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বাট এটা বলেছেন এটা অবশ্যই বলেছেন যে দুশো পঞ্চাশ টাকা পার ডে দেওয়া হবে আর পরবর্তীতে অবশ্যই বাড়ানো হবে হুম দুশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু কম না দুশো পঞ্চাশ টাকা যদি আমি মাসে ধরি তাহলে সাত দুগুণ চোদ্দো এদিকে সরি তিন দুগুণ ছয় ছ হাজার সাত হাজার সাত হাজার সাত সাত হাজার টাকা কিন্তু মাসে পড়ছে আপনার ঠিক আছে তো সিভিকটা কিন্তু এখন আট টাকা মাসে পাচ্ছে আট প্লাস পাচ্ছে তো আপনাকে দুশো টাকা পার দিলে অনেক বেশি হচ্ছে সেক্ষেত্রে আর চিন্তা করবেন না কখনো যে পারমানেন্ট কি টেম্পোরারি আপনি কাজে ঢুকুন কাজ করুন আশা করি আপনি সাকসেস হবেন এরপরে এখানে দেখুন বলছে এস কে আলফাজ হোসেন দাদা এটা তো পয়সা দেওয়া দাদা এটা তো পয়সা দিয়ে পানিবা তো বে তাহলে আমি এটা বুঝতে পারছি না এস কে আলফাজ হোসেন আপনি একটু ভালো করে বলুন প্লিজ আমার তো অসুবিধা হচ্ছে একটু পড়তে নিত্যানন্দ বিষয় স্বাস্থ্যসাথী কার্ড কি কীভাবে পাবো সেটা আপনি বিদেশে কন্ট্যাক্ট করুন আমাকে বললেন একবার না প্লিজ একবার কন্ট্যাক্ট করুন বোকলেট এক্সাম এপ্রিল মাসে হওয়ার কথা ছিল তো এখন পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট নেই যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন নোটিস দিয়েছে ডাব্লিউ ই বি এস সি টি ই ডট কো ডট ইন এই ওয়েবসাইটে আপনি চোখ রাখুন যতক্ষণ না পর্যন্ত নতুন পর নোটিস দিয়েছে কবে পরীক্ষা হবে তো তার তার আগে কিন্তু বলা যাচ্ছে না তো যারা আবেদন করেছেন পেমেন্ট করেছেন তারা পেমেন্ট করে রাখুন তারপরে পেমেন্ট যখন নতুন বিজ্ঞপ্তি বের হবে তখন কিন্তু জানানো হবে যে কখন আসলে জেক্সপো বা ভোকলেটের এক্সাম হবে কিন্তু একদিনে দুটো এক্সাম হবে ঠিক আছে তাই চিন্তা কিছু নেই নতুন নোটিস না দিলে বলা যাচ্ছে না তো আপনি একটু চোখ রাখুন ডাব্লিউ ই বি এস সি টি ই ডট কো ডট ইন ঠিক আছে এরপরে ইবাক হোসেন দাদা কিভাবে ফর্মটা ফিল আপ করবো দাদা ভিড ইলবাক ইলবাক না না আই আচ্ছা ইলবাক হোসেন দাদা কে ফর্মটা ফিল আপ করব ফর্মটা আমি দুটো ভিডিও আপলোড করেছি সেখানে আপনাকে আমি দেখেছি কীভাবে ফিল আপ করতে হয় তো প্লিজ এই চ্যানেলে গিয়ে ভিডিও দেখে নিন ঠিক আছে ভিডিও অলরেডি করা গেছে তো সাবস্ক্রাইব করে দিন আপনি দেখতে পারবেন পরবর্তীতে আগামীকালও একটা ভিডিও আসবে জব অ্যালার্ট ভোকলেট এক্সাম ভোকলেট এক্সামও জেসপোর সঙ্গে হয় এই মাসে হওয়া কথা ছিল এপ্রিল মাসে এপ্রিল মাসে তিরিশ তারিখে সামথিং আমার মনে পড়ছে না বাট এপ্রিল মাসে হওয়া কথা ছিল তো 
আর নতুন নোটিস দেবে যখন তখন জানানো হবে যদি লকডাউন শেষ হয়ে যায় আর পরবর্তীতে লকডাউন না বাড়ানো হয় কিছু না হয় তাহলে যে ডেটটা বলেছে বুকলেট যে স্কুল সেই ডেটে পরীক্ষাটা হবে না হলে কিন্তু নতুন নোটিস দিয়ে জানানো হবে যে কবে এক্সামটা হবে এরপরে মশিউর রহমান স্যালারি দেবে কি এস স্যালারি কেন দেবে না অবশ্যই আপনাকে পারিশ্রমিক দেবে দুশো পঞ্চাশ টাকা পার ডে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন এবং সেটা পরবর্তীতে বাড়িয়েও দিতে পারে শুভঙ্কর দাস দাদা ভোটার কার্ড কি লাগবে আমার আধার কার্ড আছে ভোটার কার্ডটা আসেনি আমার আধার কার্ড আছে ভোটার কার্ডটা আসেনি ভোটার কার্ড চলে এসেছে কিন্তু আমার ব্লক থেকে আনেনি কিন্তু আমার আঠেরো প্লাস বয়স হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি আধার কার্ড দিন ভোটার কার্ড না থাকলে আপনি আধার কার্ডটা দিন এবং আপনার শিক্ষা সার্টিফিকেট দিন মানে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক সেটা দিন ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না এস কে আলফাজ হোসেন দাদা এটা এত জয়েন্ট ফর্ম ফিল আপ করছেস তা হয়ে হলে সবাই পাবে সেটা বলা যাবে না বাট আপনি আবেদন করুন আপনি সেটা দেখতে হবে না কি আবেদন করছে আপনি আবেদন করুন ঠিক আছে দাদা তন্ময় কোষ এই কাজ করতে কি এলাকার বাইরে যেতে হবে এই কাজ করতে না 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 আপনি তন্ময় ঘোষ দাদা আপনি হয়তো ভিডিও দেখেননি আমি স্পষ্ট সেখানে বলেছি যে আপনি যে জেলায় আবেদন করেছেন সেই জেলায় আপনি পোস্টিং পাবেন সেখানে আপনাকে আপনার যোগ্যতা অনুসারে দায়িত্ব দেওয়া হবে আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন সেই যোগ্যতা অনুসারে আপনাকে কিন্তু চাকরি দেওয়া হবে আপনার নিজস্ব জেলায় বাইরে না ঠিক আছে বিদ্যুৎ প্রামাণিক এস এম এস আসছে না ভিডিওতে আমি বলেছি আগামী প্লিজ একবার লাইক করে দাও ফ্রেন্ডস সবাই যারা যারা আসছো প্লিজ লাইক করে দাও প্লিজ ভিডিওতে লাইক করে দাও লাইক করলে উৎসাহ বাড়ে প্লিজ লাইক করে দাও ভিডিওতে সবাই প্লিজ লাইক করে দাও একবার আর সাবস্ক্রাইব করে দাও পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই অন করে দাও তাহলে হয়ে যাবে প্লিজ সবাই লাইক করে দাও ফ্রেন্ডস আচ্ছা যারা বলছেন যে এস এম এস আসছে না দেখুন এখনও পর্যন্ত আবেদন চলছে যেহেতু লকডাউন চলছে প্রশাসন অন্য কাজে বিজি হয়ে আছে ব্যস্ত হয়ে আছে তো আপনি এটা কখনো মনে করবেন না যে এস এম এস আসেনি বলে আপনার ফর্মটা রিজেক্ট হয়ে গেছে এমন কোনো ব্যাপার না যে কোনো সময় আপনার মোবাইলে এস এম এস আপনাকে কল বা মেল করতে পারে তাই আপনি এটা মনে করে রাখবেন যে আপনার যে আবেদন সেটা গ্রহণ করে হয়েছে বা রিজেক্ট হয়েছে গ্রহণ অবশ্যই হয়েছে কিন্তু যখন এই লকডাউন শেষ হবে অফিস শুরু হবে এমপ্লয়িজ আসবে স্টাফ আসবে অফিসার আসবে তখন আপনাদের যে ফর্ম সেটা খোলা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী যদি তৎকাল লাগে তো আপনার ভাগ্য থাকলে আপনাকে আগেই পোস্টিং দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস প্লিজ একবার লাইক করে দাও ফ্রেন্ডস একবার প্লিজ লাইক করে থামস আপ করে দাও ফ্রেন্ডস প্লিজ ওকে থ্যাংকস লাইক করার জন্য ধন্যবাদ লাইক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আচ্ছা রাজু সরকার দাদা আমি যে ইমেল আইডি দিয়ে আমার স্মার্টফোনটা স্টার্ট করেছি সেখানে আমি মোবাইল নাম্বারও বিভিন্ন ডাটা ব্যাক আপ করে রাখলে কি অসুবিধা হতে পারে আর হ্যাঁ এই ইমেলটা কি সবার সাথে শেয়ার করা ঠিক হবে না অবশ্যই শেয়ার করা ঠিক হবে আপনি শেয়ার করতে পারেন দেখুন ইমেল শেয়ার করলে কোনো কিছু হবে না ইমেলটা একটা পাবলিক ইমেল সবার জন্য আপনি ইমেল আইডি সবক দিতে পারেন কিন্তু ইমেল আইডি দিয়ে পাসওয়ার্ড দেবেন না পাসওয়ার্ডটা তো আপনার কাছে আছে বাট আপনি ইমেল ব্যাংকে দিতে পারেন যে কোনো ফর্ম ফিল আপের সঙ্গে দেয়া দিতে পারেন এখানে কোনো প্রবলেম নেই ইমেল ইমেল দিলে কোনো সমস্যা হবে না আপনার ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনি ইমেল দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু ইমেলে ভালো একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেবেন এবং পাশাপাশি যদি আপনি পারেন টু স্টেপ ভেরিফিকেশানটা আপনি অঙ্ক করে রাখবেন তাহলে আপনার ইমেলটা আরও সিকিউরিটি থাকবে ঠিক আছে চুরি হতে বা হ্যাক করতে কেউ পারবে না যখনই আপনার যদি আপনার যদি পাসওয়ার্ড কেউ জেনেও যায় ইমেলের তবুও আপনার ইমেলটা কেউ খুলতে পারবে না কারণ আপ ও যখনই আপনার পাসওয়ার্ডটা চুরি করে বা দেখে নিয়ে যখন আপনার ইমেল আইডি যদি খুলবে তখনই আপনার যে মোবাইল নাম্বার রেজিস্টার করা আছে বা সিকিউরিটি ভেরিফিকেশান করা আছে তার কারণে কিন্তু আপনার মোবাইল একটা এস আসবে কোড আসবে সেই কোডটা দেবে তারপরে কিন্তু খুলবে তো পাসওয়ার্ড এস এম তারপরে কিন্তু খুলবে তো অবশ্যই আপনি টু স্টেপ ভেরিফিকেশানটা করে রাখুন ইমেলে এটা একটা বেশি সিকিউরিটি হবে আপনার জন্য ঠিক আছে আমার করা আছে আপনি করে রাখুন আর ফ্রেন্ড সবাই প্লিজ লাইক করে দিন একবার লাইক আপনারা করছেন না প্লিজ মন খারাপ হচ্ছে প্লিজ সবাই লাইক করে দিন লাইক করলে আপনার কোনো যা আসে যায় না লাইক করলে আপনার কোনো টাকা কাটবে না টাকা পয়সা কিছু লাগবে না প্লিজ সবাই লাইক করে দেয় একবার আচ্ছা 
কায়ুম খান আমি পাবজি গেম খেলি এই নিয়ে একটা ইউটিউব করতে চাই কি করলে আপনার মতো ফলোয়ার্স পাবো থ্যাংক ইউ ফলোয়ার্স এইভাবে আপনি পাবেন না বাট আপনাকে প্রথমে কাজ করতে হবে এবং পাবজি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকতে হবে যেটা আপনি করতে চাইছেন ঠিক আছে বেসিক নলেজ থাকতে হবে যেটা আপনি আপনার চ্যানেল মানুষ তখনই দেখবে যখন আপনি ভালো খেলতে পারছেন ভালো খেলা দেখাতে পারছেন এবং কারো আপনার চ্যানেল থেকে হেল্প হচ্ছে কিছু শিখতে পারছে বুঝতে পারছে কিছু ইনফরমেশান পাচ্ছে এবং আপনি শুধু নতুন করলে হবে না আপনার সঙ্গেও আপনার কোনো চ্যানেলের সঙ্গে ট্রায়াল থাকতে হবে যেন আপনার ইনফরমেশান সঠিক থাকে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এগুলো আপনি একটু মেজারমেন্ট প্রিপারেশন নিয়ে তবে আপনি চ্যানেলে খোলার দিকে এগিয়ে যান এবং আপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে চ্যানেল খুলতে গেলে আপনাকে অনেক কিছু জানতে হবে ইউটিউবকে শিখতে হবে ইউটিউবকে জানতে হবে নিয়ম গাইডলাইন্স মানতে হবে তারপরে আপনি চ্যানেলটা খুলতে পারবেন ঠিক আছে আচ্ছা সুদীপ হালদার ফর্ম ফিল করেছি কবে জানাবে সুদীপ হাল দাদা আপনাকে বলছি ফর্ম ফিল আপনি করেছেন চুপ করে থাকুন এই লকডাউন শেষ হয়ে যায় তারপরে আপনাকে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে কলও আসতে পারে বা যে কোনো মুহূর্তে আপনাকে কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে জানাতে পারে তো এখন কিছু করার দরকার নেই এটা এক মাস দু মাস তিন মাস চার মাস গভর্নমেন্টে যখন প্রয়োজন পড়বে আপনাকে কিন্তু নোটিস দিয়ে জানাতে পারে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে চিন্তা কিছু নেই বিদ্যুৎ প্রামাণিক পারামাণিক জিমেল সেন্ট হচ্ছে হচ্ছে থ্যাংক ইউ হচ্ছে অনেকে বলছে হচ্ছে থ্যাংক ইউ অনেকে বলছে হচ্ছে না তো আপনি হয়তো সঠিকভাবে আবেদন করতে পারছেন না বা ঠিক মতো করছেন না আমি আজকে একটা ভিডিওতে সমস্ত প্রসেস দেখেছি সেখানে অনেকেই লাইক করেছে ভালো ভালো বলেছে অনেকে পছন্দ করেছে আমি একটা বাইশ মিনিটের ভিডিও আপলোড করেছি সেখানে আমি সব কিছু এ টু জেড আপনাকে আমি প্র্যাকটিক্যাল লাইভ দেখিয়েছি কিভাবে আপনি ইমেল পাঠাবেন কি লিখতে হবে কি লিখলে কাটবে না তো আপনি এভাবে আবেদন করুন আশা করি কোনোভাবে যদি সার্ভার ডাউন না থাকে তো কোনোভাবে কিন্তু আপনার ইমেলটাকে ফেল হবে না চলে যাবে ওকে থ্যাংক ইউ ফর লাইক সবাই লাইক করছে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই লাইক করছেন সবাই সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সবাইকে ওকে থ্যাংক ইউ সবাই সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাই যারা যারা লাইক করছেন সবাই ধন্যবাদ জানাই আমি আপনাকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা সুবেন্দু ভৌমিক এটি কি লাইফ টাইম কাজ দেখুন এটাকে মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী বা কোনো কোথাও বলেনি যে লাইফ টাইম বা টেম্পোরারি এটা বলা হয়নি বাট আপনাকে একটা কথা বলছি গভর্নমেন্ট যখন আপনাকে কাজে নিচ্ছে তো আপনি চোখ বন্ধ করে কাজে ঢুকে যান আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন একবার ঢুকলে আপনার কেউ কেউ ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে না সিভিকরা প্রথমে এরকমই ভাবতো সিভিক পুলিশেরা সিভিক ভলেন্টিয়াররা ঠিক আছে প্রথমে এটাই ভাবতো কিন্তু এখনও পর্যন্ত কি বের করে দিয়েছে দেয়নি গভর্নমেন্ট কোনো বেকার ছেলেকে কাজে নেওয়ার পরে বের করে দেবে না ঠিক আছে তো আপনি কোন যদি দেয় বা দেবে সেটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি না বাট আপনি একটা জিনিস মানে লক্ষ্য রাখুন যে গভর্নমেন্ট আপনাকে কাজে নিচ্ছে জিনিস কাজে নেওয়ার পরে আপনাকে কী হে বের করে দেবে তো আপনাকে কাজ দেবে কাজ দেবে পারিশ্রমিক দেবে তো সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই মনে রাখবেন যে কাজের দিকে মন দিন অ্যাপ্লিকেশান করুন কাজটা পেয়ে গেলে আপনার লাভ ঠিক আছে তো আপনাকে পারিশ্রমিক দেবে এবং আপনার টেম্পোরারি বেসিসে নিলেও কিন্তু আপনার পারমানেন্ট হওয়ার সুযোগটা বেশি থাকবে যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট সেক্টর আচ্ছা রিতেশ দাস ভলেন্টিয়ার পোস্টে মেল করেছি তিন চার দু হাজার কুড়ি আচ্ছা আচ্ছা একশো চার তারিখ বাট নো ফিডব্যাক মেল মেল আপ টু টাইম কোনো প্রবলেম নো প্রবলেম আপনার আবেদন ঠিক আছে আপনি যেটা বললাম লকডাউন চলছে আবেদন আপনারা করে রাখুন লকডাউনের পরে স্টাফ আসবে এমপ্লয়িজ আসবে তারা দেখবে তারপর তারা ব্যবস্থা নেবে ঠিক আছে তো চিন্তা কিছু নেই দেখুন যে কোনো চাকরি হোক যে কোনো চাকরি আবেদন হোক সঙ্গে সঙ্গে কী হয় আপনি আগামীকাল গতকালে আবেদন করেছেন আজকে ভাবছেন আপনাকে মেল করবে কি মেল করবে আপনাকে দাদা আপনাকে ওয়েট করুন আপনি ধৈর্য ধরুন আপনি যদি অনেকে আমাকে বলছে যে দাদা আমি আবেদন করব আপনার আপনি বলছেন ডকুমেন্টস পাঠাতে হবে ইমেল ফর মানে সার্টিফিকেট পাঠাতে হবে ভোটার কার্ড পাঠাতে হবে এটা তো কোথাও লেখা নেই শুধু ফর্ম ফিল করে পাঠাতে বলছে তো আমি বলি একটা কথা আপনাকে মানুষের একটা সাধারণ জ্ঞান জেনারেল নলেজ থাকে হুম যে আমি একটা কিছু পাঠাবো কিছু করব হ্যাঁ তো মানুষ মানে সুধা ভাত তো ফর্ম ফিল করে জমা দিয়ে দিলেন আপনি নিজেকে লিখে দিলেন বিএ পাস আপনি কিন্তু মাধ্যমিক পাস লিখে দিলেন বিএ পাস লিখে ফর্মটা ফিল করে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিলেন ইমেলে আপনাকে কে কে বুঝবে আপনি বলুন আর আপনি যদি একটা যেটা আমি দেখে দেখিয়েছি ভিডিওতে বাইশ মিনিট বাইশ মিনিট ভিডিওতে যে আপনি ফর্মটা ফিল আপ করেছেন সুন্দর করে একটা সার্টিফিকেট দিয়েছেন একটা আইডেন্টি প্রুফ দিয়েছেন সেখানে নাম লেখা আছে ভোটার কার্ড ফর্ম তারপরে আপনার এমপি সার্টিফিকেট 
তো সেগুলো দেখবে তারা যে হ্যাঁ এই ব্যক্তির যে আবেদনটা করেছে সেই আবেদনের সঙ্গে এই সার্টিফিকেটের এই আইডেন্টি প্রুফের মিল আছে তো এটা বেশি অ্যাপসেপ্ট করবে না নাকি আপনি ফর্মটা প্রিন্ট করলেন ফিল করলেন সেই ফর্মটাই পাঠিয়ে দিলেন শুধুমাত্র কি এটা এটা সাধারণ জ্ঞান যদি আপনি মনে করেন যে আপনি শুধুমাত্র ফর্মটা প্রিন্ট করবেন প্রিন্ট করে ফর্ম ফিল করে স্ক্যান করে আপলোড করে পাঠিয়ে দেবেন সেটা আপনার পার্সোনাল ব্যাপার কিন্তু আমি মনে করি যে এটা ঠিক না অনেকে বলছে দাদা এখানে তো বয়সের কথা বলা হয়নি তারা মনে এটা না ষোলো বছরের বাচ্চাকে নেওয়া হবে ঠিক আছে অনেকে সতেরো বছর আমাকে কমেন্ট করে বলছে অনেকে সতেরো বছর ছেলেরা আর এখানে মহিলা পুরুষ প্রত্যেকে আবেদন করতে পারে এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই বয়সে কোনো ম্যাক্সিমাম বয়স দেওয়া হয়নি এখানে ছেলে মেয়ে উভয় আবেদন করতে পারবে বিবাহিত অবিবাহিত সবাই আবেদন করতে পারবে সেখানে বিধবা বিচ্ছিন্ন সবাই আবেদন করতে পারবে এখানে আচ্ছা সকল সকাল সন্ধ্যা সকাল সন্ধ্যা আমি ফর্মটা পাঠিয়ে দিয়েছি কোনো ডকুমেন্টস দিইনি কিছু অসুবিধা হবে দেখুন অসুবিধা হবে বা নাও হতে পারে বাট আমি যদি আমাকে যদি কেউ দশজন আমাকে যদি কোনো দশজন কোনো ফর্ম পাঠাই আমি একটা রিক্রুটমেন্ট করছি সাপোজ আমাকে দশজন যদি পাঠাই দশজনের মধ্যে যদি দুজন বা একজন একটা সাদা ফর্ম পাঠিয়ে দেয় আর বাকি নজন যদি আমাকে সাদা ফর্মের সঙ্গে একটা সার্টিফিকেট একটা আইডেন্টি প্রুফ স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেয় তো আমি কোনটা বেশি আগে মানে আকৃষ্ট হব বুঝতে পারলেন কথাটা আমার তো এটাই বলছিলাম আপনারটা রিজেক্ট হবে বা হবে না সেটা আমি বলছি না হতে পারে নিতেও পারে সে মাসে নয় কেন বাট আমি যেটা বলছি সেটা একটু আপনি ভেবে দেখুন ওকে আচ্ছা এখানে নির্মল রবিদাস ওকে সেখানে কি কি কাজ আছে দেখুন এখানে স্বাস্থ্য দপ্তরে নিয়োগ করা হচ্ছে তারপরে আপনাকে বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করতে পারে গভর্নমেন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তর যেমন পুলিশ বিভাগে আপনার বিডিও অফিসে আপনার বিভিন্ন সেক্টরে বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে ভলেন্টিয়ার পদে নিয়োগ করতে পারে সেটা গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে আপনি আগে জবে রিক্রুটমেন্ট হওয়ার পরে মানে জবটা পাওয়ার পরে সেটা গভর্নমেন্ট আপনাকে ডিসাইড করবে আপনাকে কোন কোথায় পোস্ট দেবে কি পোস্ট দেবে যারা লাইক করছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই থ্যাংক ইউ জানাই আচ্ছা শুভঙ্কর দাস আচ্ছা বিদ্যুৎ প্রামাণিক অ্যান্সার অ্যান্সারটা কি দাদা বুঝতে পারলাম না প্লিজ কমেন্ট করুন শুভঙ্কর দাস দাদা এখানে তিন রকমের কাগজের কথা বলা হয়েছে এই তিনটা কাগজ কী হতে পারে তিন রকম কাগজ যেমন আপনার এখানে আপনার পড়ছে ফর্মটি আইডেন্টি প্রুফ এবং এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন সার্টিফিকেট নির্মল রবিদাস সেখানে কি কি কাজ আছে সেখানে বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন পোস্টে কাজ আছে প্রথমত স্বাস্থ্য দপ্তর তারপরে বিভিন্ন পোস্টে আপনাকে নিয়োগ করতে পারে আপনাকে কিছু করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না আপনাকে হেল্প করতে হবে হয়তো বিভিন্ন সেটা গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে এখন কিছু বলা হয়নি সে বিষয়টা নিয়ে ঠিক আছে তো চিন্তা করবেন না আপনি আবেদন করুন প্লিজ এস কে আলফাজ হোসেন দাদা এত জন্য ফর্ম ফিল করছে তো সবাই পাবে কি সবাই পাবে সবাই পেতে পারে সেটা গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে মৈসুর রহমান দাদা কাজটা কি করতে হবে কাজটা কি করতে হবে কাজটা করতে হবে যেমন যেটা বললাম আপনাকে আমি গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে আপনি যখন জবটা পাবেন আপনার ডিস্ট্রিক্টে তো আপনাকে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করে বলবে যে আপনি কোন দপ্তরে কোন বিভাগে কি কাজ করবেন সেটা গভর্নমেন্ট কিন্তু ডিসাইড করবে ঠিক আছে তো আপনি এটা কখনো ভাববেন না যে আগে কি কাজ দেবে সেটা গভর্নমেন্ট বলবে না ভলেন্টিয়ার পদে তো তো ভলেন্টিয়ার পদে কী কাজ হতে পারে সেটা গভর্নমেন্ট আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী ডিসাইড করবে আপনাকে কোথায় দেওয়া হবে ওকে ওকে রাজ্য সরকার দাদা ভলেন্টিয়ার ফর্মটা আমি ওই ইমেল এ সেন্ড করেছি কিন্তু সেন্ড হয়েছে কি না সেটা বুঝব কি করে তাহলে দেখবেন ইমেলে দেখবেন আপনি সেন্ট বক্সে দেখবেন সেন্ট অপশন তাহলে বুঝতে পারবেন যে সেই ইমেল আইডিতে সেন্ট হয়েছে কিনা সেন্ট বক্সে গিয়ে দেখুন আচ্ছা অনিকুল শেখ প্রচেষ্টা প্রচেষ্টার অনলাইনে কবে থেকে আপনি করা আপনি করা হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছি আপনি বলছেন আনিকুল শেখ এস কে আপনি বলছেন কবে আবেদন করা যাবে এটা লকডাউন শেষ হওয়ার পরে মোটামুটি যদি এখন লকডাউন না বাড়ানো হয় তো সেক্ষেত্রে লকডাউনের শেষে মানে এপ্রিলের শেষের দিকে বা মে মাসের প্রথমের দিকে আবেদন করা যাবে আর তার মধ্যেও যদি আবেদন শুরু হয় তো আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো এই চ্যানেলের মাধ্যমে ওকে এরপরে কি হচ্ছে বিশ্বজিৎ সরেন ভাই এই ফ্রেন্ডস সরি ফ্রেন্ড একদম সরি সরি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ফ্রেন্ডস একদম মানে কি বলবো একটা সমস্যা হয়ে গেছিলো আমার তো সেটা আমি সমাধান করে আসলাম তো ফ্রেন্ডস প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন সবাই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যেটা উচিত না বাট আমি এইভাবে কখনো লাইভ স্ট্রিমিং শেষ করি না তো যখন শেষ করবো আপনাদেরকে জেনে আমি শেষ করবো লাইভ স্ট্রিমিং তো একটু প্রবলেম হয়ে গেছিলো টেকনিক্যালি যেহেতু 
এখন একটু ইনস্ট্রুমেন্ট আমার কম আছে এখানে সেটা প্রয়োজন ছিল আমার ইনস্ট্রুমেন্টটা লাইভ স্ট্রিমিং করার সময় সেটা আমার কাছে নেই যার জন্য আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে এখন বাজারও এখন বন্ধ আছে এবং সব লকডাউন আছে যার জন্য আমি ইনস্ট্রুমেন্টটা কিনতে পারছি না যখনই কিনবো আমি আপনাদের সামনে এইভাবে আর কোনো দিন মানে অসুবিধা হবে না তো সব ঠিকঠাক আমি চেষ্টা করব তো অনেকেই ভাবছে যে ভট করে চলে গেল চলে যায়নি আমি টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল সেটা আমি ঠিক করলাম তারপরে আমি ঘেমে গেছি প্রায় ঠিক আছে তো ঠিক আছে আমি আবার কন্টিনিউ করছি আগের যেটা টপিক ছিল কি বিষয়ে করছিলাম সেটা তো মনে নেই বাট আমি এক টপিক ধরছি একটা যেটা আপনাদের কমেন্ট ছিল ছিল যেটা অডিও অডিও কেমন আসে ফ্রেন্ডস একবার কেউ প্লিজ জানাবেন ফ্রেন্ডস অডিও কেমন আসছে একবার আমাকে প্লিজ কেউ জানাবেন সাফিউদ্দিন থ্যাংক ইউ দাদা তুফান ঘোষ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ দাদা যদি কখনো কোনো দিন যদি কখনো কোনো দিন এভাবে ভিডিও মাঝখানে কেটে যায় তো আপনি কখনো ভাববেন না যে আমি কেটে দিয়েছি আমি যখন কাটবো ভিডিও লাইভ স্ট্রিমিং কাটবো আপনাদেরকে কাছে আমি বিদায় নেব আপনাদেরকে বলে তারপর তারপরে আমি ভিডিওটা লাইভ স্ট্রিমিং শেষ করব তো কখনো এটা ভাববেন না যে আমি ভলেন্টিয়ার পর যেটা অনেকে বলছিল যে সাদা কাগজে পাঠাতে হবে সাদা কাগজে পাঠাবেন না আপনি ডকুমেন্টস সহকারে পাঠাবেন আর ইমেল কখন আসবে সেটা নিয়ে চিন্তা চিন্তা করার কিছু নেই ইমেল যে কোনো টাইমে আপনার কাছে ইমেল আসতে পারে ঠিক আছে জেক্সপো ভুকলেট আইটিআই নিয়ে পরে কথা বলছি একটু আমার কাছে লিস্ট আছে লিস্ট আছে এবং খবর আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আর একটা আপনাকে লেটেস্ট খবর বলছি আমি একটু মন্দ শুনুন প্লিজ দেখুন আমি ভিডিও এরপরে নিয়ে আসবো আজকে ভিডিও আপলোড হবে সেটা হুম আজকে লাইভ স্ট্রিমিং শেষ হওয়ার পরে আপলোড হবে লেটেস্ট আপডেট আপনাকে আমি বলি ভারত সরকার এই যে করোনা ভাইরাস চলছে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন এই করোনা ভাইরাসকে সংক্রমণ যে ছড়িয়ে যা আপনার গ্রামের আপনার শহরের পাশ ছড়িয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে তো এই সংক্রমণ আপনার গ্রামের বা আপনার বাড়ির পাশে কোনো রু কোনো মানুষের আপনার বাড়ির আপনার গ্রামের গ্রামে বা আপনার পাড়ায় যদি কোনো ব্যক্তির সংক্রমণ হয়ে থাকে বা করোনা ভাইরাস অ্যাটাক করে থাকে তো আপনি সেটা কি করে বুঝবেন শুধুমাত্র আপনাকে ডিস্টেন্স রাখতে বলছে তো আপনি কিভাবে বুঝবেন তার জন্য ভারত সরকার আরোগ্য সেতু নামে একটি মনে রাখবেন আরোগ্য সেতু নামে আবার বলছি আরোগ্য সেতু নামে একটি ভারত সরকারের সরকারি অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ অ্যান্ড্রয়েড এবং ও আইওএস অর্থাৎ অ্যাপেল কোম্পানির জন্য অর্থাৎ আপনি গুগল প্লে স্টোরে আপনি পেয়ে যাবেন এই আরোগ্য সেতু অ্যাপটি এটা আপনি ইনস্টল করবেন আমি ভিডিও করে পরে দেখাবো যে কীভাবে বুঝবেন যে এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পাড়ার এবং আপনার গ্রামের পাশে কোনো ব্যক্তি যদি কোভিড নাইন্টিন বা করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে থাকে তো আপনাকে অ্যালার্ট করিয়ে দেবে আপনাকে বলে দেবে যে আপনার বাড়ি আশেপাশে কোনো ব্যক্তি করোনা সংক্রমিত হয়ে আছে বা খাতরা বা ভয় আছে করোনা সংক্রমের সংক্রমণ হওয়ার তো এই অ্যাপটি কোনো কোম্পানি থার্ড পার্টি না একদম ভারত সরকারের অফিসিয়াল সরকারি ওয়েবসাইট সরকারি অ্যাপ্লিকেশন এটা লঞ্চ করে দিয়েছে এটা ভিডিও আজকে রাতেই আসবে আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দেব তো এটার জন্য আমন্ত্রণ রইল অবশ্যই ভিডিও দেখবেন লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগবে অবশ্যই আপনাকে আমি জানাবো রাহুল এসকে আমি তো সব কিছু দিয়েছি অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কি না সেটা আমি জানবো কি করে অ্যাকসেপ্ট হয়েছে কি সেটা আপনি জানার কোনো এখনো উপায় নেই এখন জানার কোনো উপায় নেই এখন লকডাউন চলছে লকডাউনে শুধুমাত্র আবেদন চলছে কোনো রকম কিছু ওখানে আবেদন কিছু খোলা হচ্ছে না যে কে আবেদন করেছে কে করেনি এটা কিন্তু খোলা হচ্ছে না তাই লকডাউনের পরে কিন্তু জানতে পারবেন কি হবে এবং গভর্নমেন্ট কী স্টেপ নেবে এরপরও কখন কি নোটিশ দেবে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো কখন লাস্ট ডেট দিচ্ছে কি কি আরও লাগবে কি করতে হবে আপনাকে আমি পরবর্তীতে জানিয়ে দেবো সব কিছু ঠিক আছে আপনার সঙ্গে থাকুন আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি এম ডি সাফিউদ্দিন দাদা অ্যাপটা কি সিকিউর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউর এটা কোনো থার্ড পার্টি বা এটা কোনো আপনার কোম্পানি থার্ড পার্টি এটা কোনো অ্যাপ না এটা ভারত সরকারের অফিসিয়াল অফিসিয়াল অ্যাপ সরকারি অ্যাপ হয় এটা 
এই অ্যাপটা সরকারি কোনো সর কোনো এই অ্যাপের মধ্যে কোনো রকম অ্যাডস আসবে না অ্যাডস আসে না অ্যাডস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসে না কোনো অ্যাডস আসবে না এটা ভারত সরকারের অফিসিয়াল অ্যাপ হয় সরকারি অ্যাপ হয় এটা একদম ভারত সরকারের সরকারি অনুমোদিত অ্যাপ্লিকেশন হয় সরকারি অ্যাপ হয় সরকারি লাইসেন্স এটা সরকারের নিজস্ব প্রোডাক্ট এটা মানে যে আমাদের যে ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রিক্যাল যে একটা ডিপার্টমেন্ট আছে না ভারত সরকারের সে ডিপার্টমেন্টের আপনাকে আমি দেখে দেবো ভিডিওতে দেখে দেবো ঠিক আছে সব কিছু বলে দেবো সেখানে আপনাকে আমি পরবর্তীতে দেখে দেবো প্র্যাকটিক্যাল দেখে দেবো আপনাকে লাইভ সঙ্গে থাকবেন এরপরে অপটিমাস প্রাইম জেক্স পরে কোশ্চিন কখন করব করুন জেক্সপো ভোকলেট আইটিআই নিয়ে কোশ্চিন কার আছে করুন প্লিজ করুন আমি যা বলা সেটা পরে বলছি আপনার কি কোশ্চিন প্লিজ সবাই কোশ্চিন করুন ফটাফট কোশ্চিন করুন জেক্সপো ভোকলেট আইটিআই নিয়ে যা কোশ্চিন আছে যে কোনো কোশ্চিন আছে যে কোনো কোশ্চিন এনিথিং কোশ্চিন শুধুমাত্র কবে পরীক্ষা হবে এটা নিয়ে নয় যে কোনো কোশ্চিন জেক্সপো যেমন অ্যান্টি ডাকিং সার্টিফিকেট ডোমিসাইল সার্টিফিকেট তারপরে আপনার টিএফডাব্লিউ সার্টিফিকেট মেডিকেল সার্টিফিকেট সেটা আইটিআর ক্ষেত্রে বলছি তারপরে আপনার এদিকে এদিকে চলে আসুন ভলেন্টিয়ারের ক্ষেত্রে যে কোনো এনিথিং কোশ্চেন আপনি করুন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো কোশ্চেন করুন কখন করবেন এমন কোনো পারমিশন নিতে হবে না আপনি কোশ্চেন করুন কোশ্চেন উত্তর দেওয়ার জন্য বসে আসি আমি প্লিজ আপনি কোশ্চেন করুন কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা এরপরে পনেরো এপ্রিল থেকে ট্রেনের বুকিং শুরু হয়ে যাচ্ছে ট্রেনের বুকিং শুরু হয়ে গেছে অলরেডি প্লেনের টিকিট শুরু হয়ে গেছে প্লেনের রেলের টিকিট কিভাবে বুকিং করতে হয় কিভাবে সিট বুকিং করবেন সেটা অনলাইনে বসে আপনি কম্পিউটার থেকে বা মোবাইল থেকে কিভাবে আপনি ট্রেনের টিকিট বুকিং করবেন রিজার্ভেশন সেটা আপনাকে আমি ভিডিও করে দেখাবো সেই ভিডিও আসছে এরপরে রেশন কার্ডের স্ট্যাটাস কীভাবে চেক করবে নতুন নিয়মে সেটা আপনাকে আমি দেখাবো সেটাও ভিডিও আসছে ভলেন্টিয়ার প্রবলেম সলিউশন নিয়ে একটা ভিডিও আসবে সেটা আপনাকে আমি আগামীকালে নিয়ে আসবো আগামীকাল আসবে ভলেন্টিয়ার্স এবং ভলেন্টিয়ার সলিউশন কি 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 সমস্যা কী সমাধান সেটা নিয়ে একটা ভিডিও আসবে ডিসকাশন ভিডিও আসবে আশা করি সেগুলো আপনার ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিষয় অনেকে বলছে কখন পাবো ইমেল পাইনি ইমেল যাচ্ছে না কিছু হয়নি এটা পাঠিয়েছে এটা ভুল করেছে সমস্ত তথ্য আপনাকে আমি শেয়ার করে দেবো অনেক কমেন্ট এসেছে অনেক কমেন্ট উত্তর আমি সেখানে দেওয়ার চেষ্টা করব জেস ফোনে কোশ্চেন করুন প্লিজ সবাই লাইক করে দিন একবার প্লিজ সবাই লাইক করে দিন ফ্রেন্ডস যারা প্রথমে এসছেন প্লিজ লাইক করে দিন সবাই ফ্রেন্ডস রিকোয়েস্ট করি প্লিজ লাইক করে দিন লাইক করলে আপনার এক টাকাও লাগবে না এটা বিনামূল্যে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না প্লিজ লাইক করে দিন উৎসাহ বাড়বে থ্যাংক ইউ ফর লাইকস যারা লাইক করেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটিকে এবং আপনার কোনো কোশ্চেন থাকলে অবশ্যই চ্যাটিং বক্সে কমেন্ট করবেন এবং এই ভিডিও আপলোডেড হয়ে থাকবে থ্যাংক ইউ ফর লাইক এই ভিডিও আপলোড হয়ে যাবে পরবর্তীতে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো টাইম আপনি এই ভিডিও দেখতে পারেন ইউটিউবে থেকে যাবে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই যে কোনো উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন আপনার নাম ধরে ধরে উত্তর দিচ্ছি তো আপনি পরবর্তীতে এই ভিডিও দেখতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না আপনার কমেন্টগুলো করেন প্লিজ দাদা লাস্ট ডেট কবে লাস্ট ডেট বলতে কী বল কী বলছেন দয়াময়িক মাহাতো লাস্ট ডেট নেই লাস্ট ডেট এখনও দেওয়া হয়নি অবশ্য যে কোনো মুহূর্তে লাস্ট ডেট দিতে পারে তো প্লিজ এটা নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না আপনি আবেদন করুন প্রপারলি আগামীকাল আরও ভিডিও আসছে জানিউল হামিদ যারা আবেদন করেছে সবাই কি পাবে দেখুন এটা বলা যায় না দেখুন এটার ক্ষেত্রে শুধু কেন যে কোনো চাকরি যখন আবেদন শুরু হয় তখন কি মানুষ প্রথমে এটাই বলে সবাই পাবে কিনা পাবে আপনি আবেদন করুন আপনি পাওয়ার মতো হলে পেয়ে যাবেন এটা কিছুটা লাখ মনে করেন ঠিক ঠিক আছে তো আপনি আবেদন করুন কে পাবে পাবে না এটা কখনো ভাববেন না ডোন্ট ঠিক ডোট দেখুন এটা কখনো আমি একটা কথা আপনাকে বলি ডু নট থিঙ্ক অ্যাবাউট নেগেটিভ বি পজিটিভ সবসময় পজিটিভ ভাববেন তাহলে কিন্তু আপনি লাগছে না আপনি আবেদন করুন অনেকে বলছে সাইবার কেপ খোলা নেই লকডাউন চলছে বাজারে কীভাবে যাব কীভাবে আবেদন করব দেখুন গভর্নমেন্টটা এত কিছু ভাববে না কিন্তু যা করা আপনাকে করতে হবে এটাই তো সুযোগ এটার মাধ্যমে যদি কেউ আবেদন করে দেয় সে পেয়ে যাবে যত লোক কম আবেদন করবে সুযোগটা তত বেশি থাকবে তো আপনি যদি এটা মনে করেন যে সরকার এটা কি ভাবছে না যে লকডাউন চলছে দোকান বন্ধ আছে তো আপনাকে ম্যানেজ করতে হবে সরকার আপনাকে কী দেবে আপনাকে চাকরি দেবে আপনার আপনাকে সুযোগ করে দেবে দোকান খুলে দেবে এটা তো একটা সর মানে সারা ভারতবর্ষ সবার জন্য লাগু হয়ে আছে তো এটা আবেদন আপনাকে নিজের মতো করতে হবে তো এটা আপনাকে একটা সাধারণ জ্ঞানে আপনাকে করতে হবে তো এটা তো আপনাকে নিজেকেই ম্যানেজ করতে হবে না না আপনার বাড়ি দূরে আর আপনার সিট পড়েছে অন্য জায়গায় এক্সাম মাধ্যমিকের সিট তো সেটা সরকার
চল্লিশ কিলোমিটার দূরে হয় তো সেটা গভর্নমেন্টকে দোষ দিয়ে আপনার কী লাভনাকে আপনার মতো করে ব্যবস্থা করে সেখানে সময় মতো পৌঁছাতে হবে এটাই নিয়ম যা বেশি কথা হয়ে যাচ্ছে সোমিয়া কান্তি মিশ্র প্রচেষ্টা প্রকল্প কবে লকডাউন শেষ হবে তারপরে গল্প হবে লকডাউনের আগে কোনো কথাই হবে না লকডাউনের পরে প্রচেষ্টা প্রকল্প অনলাইনে হবে কি অফলাইনে হবে আপনাকে আমি পরবর্তীতে এই চ্যানেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবো প্রসিদ কুমার মান্ডি দাদা আগে আমি না জেনে ফরমাট শুধু পাঠিয়েছি ফরমাট শুধু পাঠিয়েছি এখন জেনে ফরমাটের সাথে ডকুমেন্টস পাঠিয়েছি আমার কি রিজেক্ট হবে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই রিজেক্ট হবে এমন কিছু বলা নেই বাট যেটা আপনার প্রপার লাগবে সেটা কিন্তু নিয়ে নেওয়া হবে ঠিক আছে তো কোনো চিন্তা কিছু নেই ঠিক আছে চিন্তা কিছু করবেন না নেগেটিভ ভাববেন না বি পজিটিভ আচ্ছা রিপন এসকে ডেলিভারি ইনকমপ্লিট আমি এখন করতে পারি দাদা অবশ্যই করবেন আপনার ডেলিভারি ইনকমপ্লিট অর্থাৎ আপনি ঠিক মতো আবেদন করতে পারেননি অথবা আপনার যখন আপনি আবেদন করছিলেন বা ইমেল পাঠাচ্ছিলেন আপনার কিন্তু সার্ভার ডাউন ছিল বা কোনো কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম ছিল যার কারণে কিন্তু যায়নি তো অবশ্যই আপনি পরবর্তী ট্রাই করুন পাঠান আর অবশ্যই ইমেলটাকে ভালো করে ফলো করে পাঠাবেন কারণ অনেকেই ইমেল পাঠানো জানি না অনেকে সঠিকভাবে তো সেটা অবশ্যই শিখে নেবেন জেনে নেবেন তারপরে আপনি ইমেলটা পাঠাবেন আর এটা তো একটা চাকরি আবেদন করছেন তো সেক্ষেত্রে ইমেলটাকে সুষ্ঠুভাবে ভালো করে প্রেজেন্ট করবেন ভালো করে একটা ডেকোরেশন দিয়ে পাঠাবেন কেননা যদি আপনি শুধু ফর্মটা প্রিন্ট করে স্ক্যান করে পাঠিয়ে দেন তো স্টাফগুলো ভাববে যে শুধুমাত্র চাকরির লোকে পাঠিয়ে দিয়েছে তো কোনো মানে পরিকল্পনা বা কিছু ডেকোরেশন নেই কোনো প্রিপারেশন নেই শুধুমাত্র শুনেছে পাঠিয়ে দিয়েছে তো এটা একটা ব্যাপার অবশ্যই আপনি আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনার স্মার্টনেসটা আপনাকে দেখাতে হবে গভর্নমেন্টকে যে আপনি কতটা প্রিপারেশন বা আপনি এইসবের জন্য উপযুক্ত কি না আপনি যদি এমনভাবে একটা বিচ্ছিরি মতো করে পাঠিয়ে দেন তো সেটা কিন্তু সুন্দরতা দেখায় না তো অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন যখন আপনি আবেদনটা করবেন ওকে এম ডি সাফিউদ্দিন থ্যাংক দাদা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা আব্দুল রহিম দাদা অ্যাপটার নাম কি হ্যাঁ আব্দুল রহিম দাদা আপনাকে বলছি অ্যাপটির নাম হচ্ছে আরোগ্য সেতু এটা আপনি গুগল প্লে স্টোরে পাবেন ঠিক আছে তো অবশ্যই ভিডিও আসছে একটু পরে ভিডিও আসবে আজকে ভিডিওটি আপলোড করে দেবো অবশ্যই দেখবেন খুবই ভারত সরকারের এটা অ্যাপ্লিকেশন হয় সরকারি অ্যাপ্লিকেশন হয় কোনো এটা ফেক না বা কোনো কোম্পানির না ভারত সরকারি অ্যাপ্লিকেশন হয় তো আপনি অবশ্যই এটাকে চোখ বন্ধ করে ব্যবহার করুন কোনো এখানে সিকিউরিটি কোনো ভয় নেই আচ্ছা অপটিমাস প্রাইম জেক্সপো ফর্মটি ফিল আপের ভুল কারোর সঙ্গে কি করতে পারবো করতে কর জেক্সপো ফর্ম হ্যাঁ জেক্সপো অপটিমাস প্রাইম জেক্সপো ফর্ম ফিল আপ এর ভুল হ্যাঁ আপনি যখন যখন আপনি এক্সামটা হয়ে যাবে এক্সামের পরে আপনি একবার যখন আপনি অনলাইন কাউন্সিলিং করবেন তখন আপনি একবার কাউন্সিলিং করার আগে কলেজ চয়েস ফিলিং করার আগে অর্থাৎ যখন আপনি পরীক্ষাটা দেখুন এখন তো আপনি ভুল আবেদন করেছেন পেমেন্ট করে দিচ্ছেন তো আপনার এখন আপনার কাছে কোনো অপশন নেই তো যখন আপনি পে এক্সামটা দিয়ে দেবেন যে এক্সপো বা ভোগ লেটার এক্সাম দেওয়ার পরে আপনি যখন কয় যখন আপনার অনলাইন কাউন্সিলিং হবে তখন কলেজ চয়েস ফিলিং করার সময় আপনাকে একবার প্রথমবার আপনাকে ডকুমেন্টস যেগুলো আপনি দিয়েছিলেন ভুল তথ্য মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি আপনার ডেট অফ বার্থ মেল ফিমেল ঠিক আছে সেগুলো আপনি একবার কারো সঙ্গে করার সুযোগ পাবেন তখন আপনি কারো সঙ্গে অবশ্যই করিয়ে নেবেন ওকে ক্লিয়ার দাদা অপটিমাস প্রাইম নির্মল রবিদাস দাদা আমার গ্রাজুয়েশন সার্টিফিকেট নাই বাট গ্রাজুয়েশন এর ফাইনাল রেজাল্ট আছে সেটা দিয়ে কি আমি ভলেন্টিয়ারে ফর্ম ফিল করতে পারি আপনি এই শেষের দিন এইসব ঝামেলা কিছু দরকার নেই আপনি উচ্চ মাধ্যমিক ডকুমেন্টস পাঠিয়ে দিন ওকে নির্মল রবিদাস আপনাকে বলছি আপনি উচ্চ মাধ্যমিক ডকুমেন্টস পাঠিয়ে দিন রিন্টু সরকার সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং আছে আছে কোশ্চেন করছেন মানে কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং আছে মানে কোশ্চেন করছেন না আমি সরি বুঝতে পারছি না প্লিজ একবার আমাকে একবার রিপিট করে জানাবেন আচ্ছা জেনুই জেনুইল আহমেদ ভলেন্টিয়ার যেসব আবেদন সবাই পাবে পেতেও পারে না পেতেও পারে কিন্তু আপনি অবশ্যই আবেদন করুন হানিদ শেখ গুড নাইট দাদা দাদা আপনাকে গুড নাইট শুভরাত্রি সুনীল সিং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফর্ম ফিল আপ করলে ওয়ার্ডে ফর্ম ফিল আপ করলে হবে দাদা ওয়ার্ডে ফর্ম ফিল আপ করলে হবে কিন্তু যদি আপনি সাইবার ক্যাফে না যেতে পারেন বা যেতে পারছেন না বা আপনার কাছে কোথাও অপশন নেই তাহলে আপনি করতে পারেন বাট এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে কি এই সিগনেচারটা সাইনটা আপনি কীভাবে করবেন সেখানে কি আপনি লাগিয়ে দেবেন তো সেটা আমার কাছে কেমন লাগছে বাট যদি পারেন আপনি একটা কোনো সাইবার ক্যাপে গিয়ে দোকানে গিয়ে আবেদন করুন সেটাই ভালো হবে কেননা সাইন করতে হবে না আপনাকে একদম হাত দিয়ে 
সিগনেচার করতে হবে সিগনেচার করার পরে আপনাকে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে তো এটা একটু দেখুন আমি এটা আপনাকে বললাম জয় বাগদি দাদা এটা কি পারমানেন্ট জব দেখুন পারমানেন্ট কি টেম্পোরারি বলা হয়নি বাট সরকারি সরকারি জব হয় আপনি আবেদন করুন সরকারি সরকারি সেক্টরে কোনো টাকা পয়সার মার যাবে না টাকা পয়সা আপনি পাবেন আপনি ভালো পোস্ট পাবেন এবং গভর্নমেন্টে ঢুকে থাকলে আপনার অনেক লাভ আছে ঠিক আছে এর আগে সিভিকরা অনেক অবহেলা করতো সিভিক ভলেন্টিয়াররা কিন্তু এখন দেখুন তারা এখনও পর্যন্ত চাকরি করছে বেতন বেশি পাচ্ছে এবং এদেরকে কোনোভাবে ছাঁটাই করবে না গভর্নমেন্ট হয়তো মনে হচ্ছে ঠিক আছে সাপাটে করবে না আর আচ্ছা এরপরে কমেডি অ্যান্ড হট ভিডিওস আইটিআই কবে ভেরিফিকেশন হবে আইটিআই ভেরিফিকেশন এখনও পর্যন্ত বন্ধ আছে লকডাউন চলছে লকডাউন শেষ হওয়ার যখনই যখনই সরকার থেকে লকডাউন শেষ হয়ে যাবে বা ঘোষণা করে দেবে আর লকডাউন হবে না যখন এখানে এই ডট ডট ও আরজি এই সাইটে গিয়ে গিয়ে আপনি দেখবেন একটু চোখ রাখবেন এখানে নতুন নোটিস দেবে যে নতুন নোটিস দেবে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেবে যে কবে আপনি আবার আইটিআই কলেজে গিয়ে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করতে পারবেন ওকে আর আপনাকে আমি চ্যানেলের মাধ্যমেও জানিয়ে দেবো আচ্ছা এরপরে রিপন এসকে ডেলিভারি ইনকমপ্লিট আমি এখন কি করতে পারি পরে আরেকবার টাই করে আবেদন করুন ঠিক আছে কোনো সার্ভার প্রবলেম আছে রঞ্জিত সরকার লকডাউন সব দোকান বন্ধ তাই আমি একটা খাতায় লিখে দিলাম পুরো ডিটেলস ভলেন্টিয়ার নিয়োগ পরে অসুবিধা হবে না তো কোনো অসুবিধা হবে না বাট তাদের ব্যাপারে এখন তারা কি করবে বাট যেটা বলেছে ওরা ফর্মটা ফরমাটটাকে ফিল আপ করে স্ক্যান করে আপলোড করতে বলছে ঠিক আছে তো আপনি আপনার মতো করে করছেন সেটা ওরা কতটা অ্যাপসেপ্ট করবে সেটা তো আমি বলতে পারব না বাট যেটা বলেছে নিয়ম সেটাকে ফলো করলে বেটার হয় আচ্ছা ওকে এরপরে মলয় সরকার আমি ভলেন্টিয়ার ফর্ম ফিল আপে ডেসিগনেশনের জায়গায় নামের টাইটেল দিয়েছি স্ক্যান ক্যান্সেল হবে কি না এটা কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে কোনো সমস্যা হবে না মলয় সরকার কোনো সমস্যা হবে না চিন্তা কিছু নেই জেনেউল হামিদ ভলেন্টিয়ার সবাই কি ভলেন্টিয়ার সবাই কি ভলেন্টিয়ার কবে কব ভলেন্টিয়ার সবাই কি ভলেন্টিয়ার কবে আমি বুঝতে পারছি না জেন জেনুল হামিদ আপনি একটু কোশ্চিনটা ভালো করে করুন জয়বাগ দাদা জয় বাগদি দাদা এটা কি পারমানেন্ট জব দেখুন পারমানেন্ট কি টেম্পোরে সেটা বলেনি বাট আপনি প্লিজ আবেদন করুন মি রামু ডাবল বি পুলিশের সাইটে ই পাস পাবলিক অ্যাপ্লিকেশন করার পর স্ট্যাটাস কোথায় করব কোথায় করব আপনি ওখানে দেখবেন ডাবলু বি পুলিশ ডট জি ও ভি ডট ইন সেখানে যাওয়ার পরে দেখবেন হাতে ড্যান দিকে দেখবেন যে ই পাসের আবেদন চলছে সেখানে কিন্তু আপনি স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন অপশনে সেখানে আছে তাছাড়াও আপনি সেই ইমেল আর বা এস এম এসে দেখবেন আপনাকে একটা ট্র্যাকিং পাঠিয়ে দেবে বা আপনাকে কিন্তু একটা কোড পাঠিয়ে দেবে এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন ওকে এরপরে রিপন এসকে ডেলিভারি ইন আচ্ছা ওকে এটা পড়েছি রিপন আপনাকে বললাম দাদা ডেলিভারি ইনকমপ্লিট পরে আপনি তো আবার ট্রাই করুন সার্ভার প্রবলেম আছে হয়তো আজিম এসকে হাই হাই দাদা কেমন আছেন রিপন এসকে প্লিজ 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 দাদা আপনাকে বলে দিয়েছি আমি বাগদি পারমানেন্ট জব মৃত্যু মণ্ডল মৃত্যু মণ্ডল মৃত্যু মণ্ডল মৃতু মণ্ডল সরি মৃতু মণ্ডল দাদা আমি কালকে ইমেল করেছিলাম বাট কমপ্লিট দেখাচ্ছে কি করব কমপ্লিট ইনকমপ্লিট দেখাচ্ছে কি করব আপনি রি অ্যাপ্লাই করুন রিফিট মানে নতুন করে অ্যাপ্লাই করুন হ্যাঁ ভালো করে প্রপারলি দেখে ধরপর করবেন না তাড়াহুড়ো প্লিজ তাড়াহুড়ো করবেন না আস্তে আস্তে আবেদন করুন ধীরে ধীরে আবেদন করুন এখানে কোনো লাস্ট ডেট দেওয়া হয়নি আপনি আস্তে আস্তে আবেদন করুন দেখুন প্রথম কথা ভলেন্টিয়ার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ভলেন্টিয়ার নিয়োগের যে কোনো বিজ্ঞপ্তি নিলে একটা লাস্ট ডেট থাকে কিন্তু এখানে গভর্নমেন্ট লাস্ট ডেট কেন দেয়নি জানেন আমি বলছি আর যেটা আমার মনে হচ্ছে ভলেন্ট ভলেন্টিয়ার নিয়োগের ক্ষেত্রে এই জায়গাটাই গভর্নমেন্ট লাস্ট ডেট দেয়নি এই কারণেই কেননা মানুষ কোথায় যাবে সবার বাড়িতে তো স্ক্যানার মেশিন নেই সবার বাড়িতে তো আর কম্পিউটার নেই যে স্ক্যান করে আপলোড করে দিই ফটাফট এবং গভর্নমেন্ট লাস্ট ডেট দিয়ে দিলে একটা যেহেতু লকডাউন চলছে লকডাউন শেষ হবে তারপরে মানুষ একটা দোকানে যেতে পারবে সেখানে গিয়ে স্ক্যান করতে পারবে ফর্মটি অ্যাপ্লাই প্রিন্ট করতে পারবে সব মানে প্রত্যেকের বাড়িতে প্রিন্টার তো কম্পিউটার তো নেই স্ক্যানার মেশিন তো নেই তো সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে এটা কাজটা করবে যার জন্যই কিন্তু কোনো লাস্ট ডেট দেওয়া হয়নি যখন লাস্ট ডেট দেওয়া হবে তখন মানুষের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি ছুটে যাবে ঠিক আছে তো একটা মানুষের একটা মানে অনেক কিছু অসংগত মানে সৃষ্টি হয়ে যাবে মানে ওখানে একটা মনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যাবে যে আমি আবেদন করতে পারছি না মানুষ তখন ঘর থেকে বের হয়ে যাবে ঘর থেকে বের হয়ে তখন দোকান খুঁজবে সেক্ষেত্রে কিন্তু লকডাউনটা মানুষ থাকছে না তার কারণে কিন্তু কোনো রকমভাবে এখানে কিছু 
डेट लास्ट डेट देव है तो लास्ट डेट चौदह एप्रिले पर दीते छाड़ा दीबें ना क्यों ना लकडाउन मध्य बैरत बड़ोना निश्चय प्रथम कथा बैरत बड़ोना होना तो क्षेत्र में आनी धर्य धरे रखूँ को समस्या है ना को समस्या हर कथा ना एखे ठीक है तो ये और एक कथा आपको रखी जो लकडाउन शेष हार पर क्योंकि दोकान खुलब तक क्योंकि अपनी आवेदन करते हैं बट जरा आवेदन कर इमेल आवेदन करार समय ठीक ठाक भलोक देखे शुने आवेदन करबें वेतन अच्छा आब्दुल रहीम वेतन वेतन दुशो पंचाश टाक पर डे ममता बनार्जी बोले वेतन और कत हो परवर्ती जाना है एखो कि बला है रिपोर्ट अच्छा संजीत दास दादा कल के बोल जमीन बर्तमान मालिक के तरह बाबार मालिक के तर आगे मालिक के उन्नीस बयाचि गए ये तो फटके बला सम्भव ना बाट दादा कल के बोल जमीन बर्तमान मालिक के तर आगे मालिक के तर आगे मालिक रेकर्डा अपनी बीएल अफिस गए अपनी जो रेजिस्टर आज जो रेकर्डे ताकि जिज्ञासा करबें तो तरा किस फाइन नीते फीस नीते तो अपना के तरा पुरो डिटेल्स दे देवे ठीक है अच्छा एरपे कमिटी एंड अच्छा आई टी आई पेपर किलो आई टी आई पेपर को कोशन कर प्लिज मितुमंडल डकुमेंट स्कैन करते हैं अवश्य स्कैन कर अपलोड करते हैं तूफान घोष अपनी आवेदन करी आवेदन कर दादा हमें एक जन के आवेदन कर दिए आवेदन करें आवेदन कर जयबाग दी दादा डिस्ट्रिक्टे थी से डिस्ट्रिक्ट तई आवेदन करब हाँ हाँ अवश्य देखो भिडियो आपलोड कर आज है आगामीकालों भिडियो आसबा बी आगामीकालों भिडियो आसनी भिडियोटी मन दिए एक बार देखें दस बार देखा को प्रयोजन नहीं आशा करी एक बार देखले ही दो बार देखा इच्छा करबें प्रथम के शेष पर्त देखें को स्किप करबें ना केटे केटे देखें ना अने के भिडियो केटे केटे देखे जार कारण क्योंकि तो से बुझते पर कोश्चिन निश्चय कमेंट कर उत्तर हमें दी ना क्यों हमें भिडियोते बोले दिए चलो तो प्लिज एक बार अनेक भिडियो अपना देखें यूट्यूबे तो प्लिज एक क्या जिन एक मिनट दस मिनट समय दिए जो देखें तो अपनी मन करी अपना अपन ही क्या लागे अनेक जगह अपनी अनेक भिडियो देखें तो क्षेत्र में एक देखें से भलो है बुद्धदेव भट्टाचार्य वो ना कि अब ओ ना ठीक है दादा बोले कल के ममता एदि के तो बुद्धदेव भट्टाचार्य आनी एर मध्य ममता बनार्जी कथा ठीक है हमें कि भूल करा तो ठीक है ओके को नहीं अच्छा दादा बोले कल के ममता बनार्जी बलें नतून को प्रकल्प वीछू नियोग ना कि भलेंटियर की नियोग भलेंटियर की नियोग कर क्यों करबें ये भलेंटियर नहीं तो कि बला नतून को घोषणा कर दिए तो बदल करें ये जे आवेदन प्रक्रियार जो आवेदन करते बोले से तो बीट बिल हो जाए भूल कर बला हो कि बला है नतून को किस आवेदन नतून को किस घोषणा कराई पर्त करें आगामीकाल करते परे तो चिंता किचू नहीं आपना के जेटा करते बोल से आनी आवेदन कर ठीक है अच्छा कुंडू स्मार्ट दादा इमेल इमेल पाठ दिए तपर हमारे इमेल डिलीट हो गए एन की असुविधा है असुविधा है ना बट अपनी एक रेकर्ड रखबें ना डिलीट क्या कर दीचन वो सेंट बक्स थको तो अपनी डिलीट क्या करलें प्लिज आपनी एक देख बीने देखें बीने टार्सट बीने देखने थकते पर आनी रेजिस्टर कर दिन राजिया रा, रामिज राजा हमें मेल कर सेंड कर आज बैंक बैंक एस इस लेखा आज डेलीवर इनकमप्लीट बोल और फर्टी सेभन आवार्स पर सेंड करते बोलते तरह आगे करा जाए ना जेटा आपके बोलो से करबें जी जत पर आवेदन करते बोल से आनी भाव अपनी आवेदन करबें ठीक है अजय नंदी एट कि परमानेंट जब ना सैलारि कत परमानेंट जब व टेम्पोरि जब किसी बला है बाट नियोग भलेंटियर ना ये कि बला है जो जाना आपके देव सत्यजित सैलारी सैलारी कथा ममता बनार्जी दोशो पंचाश टाक पर डे दे 
কিন্তু এটার ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি বাট এটার সঙ্গে যদি আপনি লিঙ্ক করেন তাহলে ঠিকই আছে বাট পরবর্তীতে আরও বাড়ানো হতে পারে এবং পরবর্তীতে কত হবে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে জানানো হবে সত্যজিৎ ঘোষ আমার কম্পিউটার কোর্স করা আছে আমি কি সেটা ফর্মে দিব হ্যাঁ দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা আপনার এক্সট্রা নলেজ আপনি যদি এটা এটা আপনার এক্সপেরিমেন্স নলেজ তো আপনি এটা দিতে পারেন হুম টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল আপনার একটা একটা যোগ্যতা সেটা আপনি দিতে পারেন সত্যজিৎ ঘোষ আপনাকে বলেছি হ্যাঁ আপনি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এ এস ডিপি চ্যানেল মোবাইলে স্ক্যান করে ডকুমেন্ট সেন্ড করলে হবে হ্যাঁ হবে কোনো সমস্যা নেই এ এস ডিপি চ্যানেল যেটা আপনি বললেন সেটা হবে উত্তর দিলাম এস কে আলফাজ হোসেন দাদা কেভিক পুলিশ কেভিক পুলিশদের বালা বালা মেম্বাররা কি বলছেন দাদা কেভিক পুলিশদের সিভিক দাদা সিভিক পুলিশদের বলে মেম্বাররা নামে লিখে দিচ্ছে সেভাবে কি ওটাও হবে কি না না এরকম কোনো আমার কাছে খবর নেই প্লিজ এটা এরকম কোয়েশ্চেন করবেন না প্লিজ এরকম কোনো খবর নেই এটা আলাদা কথা হ্যাঁ সুরঞ্জন সরকার ভুল বলছেন কেন আমি কি ভুল বলছি প্লিজ একবার মেনশন করে বলবেন মানুষের মাত্রই ভুল হয় তো যদি কোনো ভুল বলে থাকে তো আমাকে নিশ্চয়ই অবশ্যই আপনাকে আপনি কমেন্ট করে জানাবেন প্রসিদ কুমার মন্ডি দাদা আমি এম এস ওয়ার্ডে টাইপ করে ভলেন্টিয়ার্স ফর্মাট লিখেছি বাতিল হবে না তো না ওরা যদি অ্যাপসেপ্ট করে নেয় তো বাতিল হবে না প্রসিদ কুমার মন্ডি আপনাকে বলছি যদি ওরা অ্যাপসেপ্ট করে তো বাতিল হবে না সেটা ওদের ব্যাপার রাজু সরকার দাদা এমন কোনো কি ওয়েবসাইট বা অ্যাপ আছে যেখানে আমি পড়াশোনার সমস্যা নোটস পাব অনেক অ্যাপস আছে যেটা আপনি গুগল প্লে স্টোরে পাবেন যেটা আপনি ওয়েবসাইটে পাবেন ইউটিউব চ্যানেল যেখানে প্রতিদিন লার্নিং অনেক চ্যানেল আছে যেখানে লাইভ শেখানো হয় পাশাপাশি বিভিন্ন কোর্স বিভিন্ন নোটস দেওয়া হয় ইলেভেন টুয়েলভের দেওয়া হয় তো আপনি একবার সার্চ করে দেখতে পারেন ইউটিউবে অনেক পাবেন ইউটিউবে বেটার হবে আপনার ঠিক আছে যেটা আপনাকে ভিডিওর মাধ্যমে দেখাবে সেটা আপনার বেটার হবে তো ইউটিউবে দেখুন অনেক চ্যানেল এখানে আছে যেখানে আপনাকে লাইভ স্ট্রিমিং করে নোট দিয়ে আপনাকে দেখানো হয় আচ্ছা কমেডি ভিডিও হাই হাই দাদা কেমন আছেন বৈদ্যনাথ বেড়া দাদা আমি পাঠিয়ে দিয়েছি ইমেল কিন্তু ইমেল ছাড়া আর কোথায় কোথায় দেওয়া যাবে ইমেলেই পাঠান কোনো সমস্যা নেই আর একটা নাম্বার আপনাকে বলছি নাম্বারে কল লাগালে লাগতে কল লাগালে করতে পারেন এই নাম্বারটাও দিয়েছে সিভিক পুলিশের সরি ভলেন্টিয়ারের জন্য এই নাম্বারটাও দিয়েছে সেটা আপনি আবেদন করতে পারেন নাম্বারটা আপনাকে এবার আমি বলে দিচ্ছি নাম্বারটা সবাই নোট করুন এই নাম্বারে কিন্তু আপনি কল করতে পারেন যে নাম্বারে কল করলে আপনি একটি সিভিক সরি ভলেন্টিয়ারের জন্য আপনাকে নিয়োগ ভলেন্টিয়ার নিয়োগের জন্য এই নাম্বারে কল করলে ওরা আপনার কল রিসিভ করলে আপনাকে কিন্তু কথা বলবে তারপরে কিন্তু জানতে পারবেন ঠিক আছে তো দেখুন এখানে বলছে নাম্বারটি জিরো ডবল থ্রি টু থ্রি ফোর ওয়ান টু সিক্স ডবল জিরো নাম্বারটা আগে বলছি জিরো ডবল থ্রি টু থ্রি ফোর ওয়ান টু সিক্স ডবল জিরো এই নাম্বারে আপনি কল করুন এই নাম্বারটা নবান্ন নাম্বার এই নাম্বারে ভলেন্টিয়ার্সের জন্য আপনি কল করবেন কল করে কত কল তুললে দেখুন প্রত্যেককে ফোন লাগাচ্ছে যদি ফোন লাগে তো আপনার সাথে ভলেন্টিয়ার্স ব্যাপারে আপনি কোন জেলা আপনার কত দূর পড়াশোনা কোন জেলা আপনাকে শুনবে তার তারপরে আপনার সমস্ত ইনফরমেশন নিয়ে আপনাকে প্রয়োজন মতো ওরা ডেকে নেবে এটা আগের ছিল তারপরে এই নোটিস দিয়েছে এরপর আপনাকে ইমেল পাঠাতে বলা বলা হয়েছে এটা দ্বিতীয় স্টেপ এরপরে কি স্টেপ দেবে কি হবে এরপরে যখন ভিডিও মানে কোনো নোটিস দেবে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো ফ্রেন্ডস সবাই লাইক করে দাও প্লিজ একবার প্লিজ সবাই লাইক করে দাও সাবস্ক্রাইব করে দাও ফ্রেন্ডস লাইক করে দাও ধন্যবাদ জানাই লাইক করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদেরকে অপটিমাস প্রাইম থ্যাংকস দাদা আমি লাইক করে দিয়েছি থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও টিআইসি দাদা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করছি কিন্তু কোনো ভিউ আসছে না কিছু বলুন দাদা এবং কি করতে হবে আমাকে আপনি ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করে যান কাজ করে যান ফলে আশা করার দরকার নেই অটোমেটিক্যালি ফল পেয়ে যাবেন এক মনে শুধু ভিউ শুধু আপনি ভিউর চিন্তা করবেন না আপনি আপনি ভিডিওর কি জানেন না আপনার সেটা আপনি ফোকাস দিন দেখবেন একদিন শিখ আপনি জায়গার মধ্যে পৌঁছে যাবেন কোনো সমস্যা হবে না একদিন কিছু হয়ে গেলে আপনার লাগ ফিরে যাবে রাতারাতি কেউ কোটিপতি হতে পারে না মহেশ মনেশ মাহাতো আমি এখন আমি এখন ড্রেস পারফর্ম ফিল করি নাই ডেট কি বাড়বে ডেট বাড়তে পারে 
হ্যাঁ ডেট বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ডেট গতবারও ডেট বাড়িয়ে দিয়েছিলো দু হাজার সালে উনিশ সালে তো এইবারও ডেট বাড়তে পারে বাট যদি না বাড়ে তখন কী করবেন তো আপনি আবেদনটা করে দিন ডিজে সমীর ভাই ইমেল করলে কত দিন পর মেসেজ আসবে প্লিজ জানাবেন ডিজে সমীর আপনাকে বলছি দাদা কত দিন পর আসবে এমন কোনো এক্সাক্ট ডেট দেওয়া হয়নি বাট লকডাউন চলছে কোনো স্টাফ নেই কোনো অফিসার নেই তো সেক্ষেত্রে এখন তো কোনো কাজই হবে না শুধুমাত্র আবেদন চলছে তো এই সব প্রসেস শেষ হয়ে গেলে পরবর্তীতে স্টাফ অফিস সব শুরু হয়ে গেলে আপনাকে হয়তো কোনো নোটিশ দিতে পারে এবং কি হবে সেটা আপনাকে আমি পরবর্তী চ্যানেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেবো আচ্ছা এ এস ডি পি চ্যানেল ডকুমেন্ট পিডিএফ ফাইল করতে ফর্ম প্লাস ডকুমেন্ট একটা পিডিএফ ফাইল করতে হবে হ্যাঁ করলে করতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না এ এস ডি পি চ্যানেল আপনি বলছেন ফর্ম এবং ডকুমেন্টস একটা পিডিএফ ফাইল করতে হবে অবশ্যই করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এমন কিছু বলা হয়নি যে করলে বাতিল হবে আপনি করতে পারেন বাপ্পা বসাক ডেসিগনেশনের জায়গায় কি হবে ওখানে আপনার পদবি দিতে পারেন আপনার যেমন টাইটেল দিতে পারেন আপনার নামে টাইটেল তো আপনি দিতে পারেন সেখানে টাইটেল সুমিত সেন ভলেন্টিয়ারের স্যালারি কত দেবে সুমিত সেন ভলেন্টিয়ারের স্যালারি কত দেবে ভলেন্টিয়ারের স্যালারি আপনার দিতে পারে দুশো পঞ্চাশ টাকা পার ডে হিসেবে দিতে পারে এটা মমতা মাঝি মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন পাশাপাশি এরপরে আপনার পোস্টিং হওয়ার পরে কত দেবে সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের ব্যাপার সেটা কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়নি এস কে আলফাজ হোসেন দাদা গ্রুপ ডি ভ্যাকান্সি কবে বেরোতে পারে প্লিজ বলো এটা জুনের দিকে বা মে মাসের দিকে বেরোতে পারে এস কে আলফাস হোসেন এটা গ্রুপ ডি যেটা আপনি বলেছেন নোটিফিকেশনটা সেটা কিন্তু মে কি জুনের দিকে বেরোতে পারে বের হলে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো সাব্বির হোসেন ভাই বানে ফর্মের পিন নাম্বার নেহি দিয়া হোসকা মালুম হে ভাই বানে পেলে আপ প্লিজ আছে সে কমেন্ট কিজিয়ে এর থেক স্পেলিং মিস্টেক হয় ঠিক আছে সৌমিতা মণ্ডল সৌমিতা মণ্ড সৌমিত্র মণ্ডল দাদা ফর্মটা কোথায় পাব দাদা আমার ভিডিও আছে চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন সেখানে ভিডিও আপলোড করেছি সেখানে দেখবেন কি হেভি ফর্মটা কোথায় পাবেন সৌমিত্র কাছে বলেছি ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট দেখবেন তো আপনি বুঝে যাবেন ফর্মটা আপনি কোথায় পাবেন আচ্ছা জয় মা মনসা মা ওকে কত কতদিন থাকবে কত দিন থাকবে কত দিন থাকবে এখনও সে বলা হয়নি বাট কোনো লাস্ট ডেট নেই বাট আপনি আবেদন করুন আবেদন করে রাখুন যখন লাস্ট ডেট দেবে আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি ঠিক আছে তো লাস্ট ডেট এখনও পর্যন্ত নেই তো আপনি আবেদন করুন সুমিত সেন সিভিক ভলেন্টিয়ারে কবে থেকে রিক্রুটমেন্ট হবে সেটা এখনও কোনো রিপোর্ট নেই বা নোটিশ নেই যখন নোটিশ আসবে আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি ঠিক আছে এখন কোনো নোটিফিকেশন নেই সুমিত সেন সৌমিত্র মণ্ডল ফর্মটা কোথায় পাবো ফর্মটা আপনি যেটা বললাম আপনাকে ভিডিও দেখুন প্লিজ মহেশ মাহাতো কি বলবো দাদা প্লিজ আরেকবার নিমন্ত আরেকবার কমেন্ট করে জানাবেন পরমিতা কর্মকার কি করে ভলেন্টিয়ার ফর্ম ফিল করব এস কত চাই এজের কথা কিছু বলা হয়নি যে কোনো এজ আপনি আবেদন করতে পারেন আর আপনাকে বলছি পরমিতা পরমিতা কর্মকার আপনাকে বলছি ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে তো আপনি দেখে নিন ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আপনি বুঝতে পারবেন কীভাবে আবেদন করতে হবে দুটি ফার্স্ট ভিডিও ভিডিও দেখবেন তারপরে সেকেন্ড ভিডিও দেখবেন তো সেখানে আমি সব কিছু বলেছি সব কিছু শোনার পরে বুঝে তারপরে আপনি আবেদনটা করুন দেখবেন কিছু হবে না সব কিছু ঠিকঠাক হবে ঠিক আছে আপনার ক্যান্সেল হবে না মুস্তাক আলী দাদা জেসপো এক্সাম হবে কি ছাব্বিশ এপ্রিলে যদি লকডাউন না বাড়ানো হয় বা চোদ্দ পনেরো তারিখে লকডাউন শেষ হওয়ার পরে না বাড়ানো হয় এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যায় তো ছাব্বিশে এপ্রিল পরীক্ষা হবে আর যদি লকডাউন বাড়িয়ে দেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষার ডেট পিছিয়ে যাবে এবং সেটার নোটিফিকেশন ডাব্লিউ ইবিএসিটিই ডট কো ডট ইন এই সাইটে কিন্তু দিয়ে দেওয়া হবে তখন আপনি জানতে পারবেন এবং এই চ্যানেলে থাকলে আপনি এখান থেকে আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি যে কবে পরীক্ষাটা হবে ঠিক আছে জয় মা মনস মনসা আচ্ছা ভলেন্টিয়ারের ডেট কত পর্যন্ত লাস্ট ডেট কোনো নেই আশির উদ্দিন নাদাব কোয়ালিফিকেশন এ এস এস এ না মাধ্যমিক দেব দুটো দিলে হবে না যে কোনো একটা দিন এস এস দিন তালে হবে সকল সকাল সন্ধ্যা মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলে মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলে দিলে হবে ছবি তুলে দিলে হবে কিন্তু কোনো ফ্লাশ বা কোনো ব্লার বা কোনো ঘোলা ছবি দেবেন না পরিষ্কার ক্লিয়ার দেবেন কোনো ফ্লাশ দেবেন না ফ্লাশ দিলে কী হবে একটা ছাপ বা একটা ফটো উঠে আসবে তো সেটা কিন্তু কোনোই হবে ঠিক করে ঠিক হবে না তো ভালো রোদ্রের মধ্যে যাবেন যার পরে ফ্লাশ বন্ধ করে ভালো করে ফটো তুলবেন কোনো ব্লার এফেক্ট দেবেন না একদম ক্লিন 
ফটো দেবেন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আমরন হোসেন দাদা ইন ইনকম্পিটেন্ট ডেলিভারি দেখাচ্ছে কোনো ইনকম্পিটেন্ট প্লিজ টেল মি এটা আবেদনের সময় টেকনিক্যাল প্রবলেম থাকে কোনো সমস্যা হচ্ছে তো আপনি পরবর্তীতে আবেদন করুন আশা করি হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা কোনো সমস্যা নেই এটা পরবর্তীতে আবেদন করলে হয়ে যাবে বেদারুল শেখ দাদা কোনো ডকুমেন্ট সেন্ড করতে হবে কি না শুধু ফর্মটা পাঠালে হবে যেটা আমার আপনাকে বললাম ফর্মের সঙ্গে ডকুমেন্টস পাঠান সেটা বেটার হবে যে আমি ভিডিও করেছি সেটা দেখুন প্লিজ ভিডিও আছে প্লিজ দেখে নিন দেখে আপনি পুরো ভিডিও দেখে না গেটে দেখে আবেদন করুন প্লিজ ঠিক আছে সেটা বেটার হবে এরপরে প্রকাশ মহলদার দাদা আমার স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর মেডিকেল অ্যান্ড নার্সিং ট্রেনিং করোনা সার্টিফিকেট আছে এটা কি গ্রহণযোগ্য হবে সেটা আমি জানি না বাট আপনি দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আপনি এটা দিতে পারেন হ্যাঁ ভালো জিনিস সেটা দিতে পারেন আপনি এটা আপনার একটা এক্সপেরিমেন্টস ঠিক আছে আচ্ছা শুভঙ্কর কুমার আপনি কেন ফর্ম ফিল করবেন না আমি শুভঙ্কর কুমার আপনি কেন ফর্ম ফিল করবেন না আমি কেন করবেন না বলে দিচ্ছি আমি 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 একজন স্টুডেন্ট আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি তাই জন্য সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছি আমি পলিটেকনিকে তাই আমি আমার সময় নেই আমি পরবর্তীতে ট্রাই করব আচ্ছা আব্দুল রহিম দাদা আমি ইমেল করেছিলাম কিন্তু আমার ছেলে মেসেজ আমার মেলে মেসেজ এসেছিল যে আপনার মেসেজ অতিরিক্ত হবার কারণে নেওয়া হয়নি আবার সাতচল্লিশ ঘন্টা পর আবার চেষ্টা করুন দাদা করবে কি আমার হবে তো আব্দুল রহিম দেখুন যদি আপনি ভুল করে ইমেল করেন এবং দুই তিনবার ইমেল করেন আর আপনাকে যদি এরকম ইমেল পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে অফিস থেকে তো আপনি কিন্তু সেখানে কিন্তু একটা ব্যাড এফেক্ট পড়ে যাচ্ছে মানে আপনি ঠিক মতো করে ফর্ম ফিল করতে পারছেন না এবং আপনি অযত্নে ফর্ম পাঠিয়ে দিচ্ছেন এটা কিন্তু অবহেলার কারণে পাঠাচ্ছেন আপনারা তো এটা প্লিজ করবেন না আপনারা ফর্মটাকে ভালো করে ফিল করে ডকুমেন্ট স্ক্যান করে ভালো করে আপনাকে যেটা আমি দেখিয়েছি প্লিজ দেখুন ভিডিও আপলোড করা আছে প্লিজ দেখুন ফর্মটা কীভাবে ফিল করবেন কীভাবে ডকুমেন্টস আপলোড করবেন কীভাবে ইমেলটা লিখবেন লিখে পাঠাতে হবে প্লিজ সেইভাবে আপনি পাঠান তাহলে কিন্তু আপনার ডকুমেন্টসটি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকসেপ্ট হবে চাকরি পান বা না পান পড়ার কথা কিন্তু ডকুমেন্টসটা আপনার আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি আবেদনটি কোনোভাবেই রিজেক্ট হবে না তো প্লিজ এইভাবে আবেদন করুন আমি রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ তাড়াহুড়ো করবেন না কোনো লাস্ট ডেট দেওয়া হয়নি যে আজকেই আবেদন করতে হবে কালকেই আবেদন করতে হবে কোনো লাস্ট ডেট দেওয়া হয়নি প্লিজ আপনারা ভুল করছেন কেন প্লিজ আমি চাই অনেকে মানে কি বলবো মানে আপনারা প্লিজ আবেদন করুন ঠিক মতো করে আবেদন করুন ভালো করে দেখে শুনে আবেদন করুন কোনো ভুল করবেন না প্লিজ ভুল কেন করছেন ভুল করলে আপনি আর পরে আবেদনই করতে পারবেন না আপনাকে ব্লক করে দেবে সেখান থেকে বুঝতে পারছেন না কেন গভর্নমেন্ট সেক্টর এটা একবার চাকরি হয়ে গেলে আপনি বুঝতে পারছেন না এখনকার যে অবস্থা চলছে আপনি এটা কখনোই করবেন না ভিডিও দেখুন ভিডিও দেখুন সব কিছু বলেছি ভিডিওতে দুই তিনটা ভিডিও আছে দুইটা ভিডিও আছে আগামীকাল আর একটা ভিডিও আসবে সেই ভিডিওতে আমি সব কিছু বলবো দেখে ভিডিও করুন কোনো সমস্যা হবে না আশা করি কমেডিয়ান হট ওকে এটা বলেছি এতে উত্তর দেওয়া হয়েছে শামরুল হক সবাইকে ডাক দেবে দিতে পারে সবাইকে ডাক দিতে পারে এমন কিছু এখানে বলার নেই আমি কি ইউটিউব চ্যানেল বন্ধ করে দেবো এত ভালো ভালো কমেন্টের ভিডিও দিয়েছি তবু কেন আমার ভিউ অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে না আমি সারাদিন ভিডিওর পিছনে খেটে ভিডিও বানাচ্ছি টিআইসি আপনাকে একটা কথা বললে আমি এক রাতে কেউ কোটিপতি হবে আর কেউ এই স্বপ্ন দেখলে সে কখনো এগোতে পারবে না মানে আপনি স্লোলি কাজ করে যান ধৈর্যটা মেন ঠিক আছে ধৈর্য না ধরলে ভিউকে এটা কিভাবে হয় আপনি ধৈর্য আপনি আপনার ম মানে মন দেহ সব আগে ছুটছে এটা করবেন না আপনি আস্তে আস্তে কাজ করুন ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন পজিটিভ ভাবুন নেগেটিভ ভাববেন না কখনো এটা ভাববেন না ঠিক আছে লেগে থাকুন মহেশ মাহাতো আমি যে পাঠিয়েছি আমার হবে তো আপনি কি পাঠিয়েছেন ফর্ম ফিল করতে কিছু ভুল করেননি তো যদি ভুল না করেন তো ঠিক আছে যদি কিছু ভুল করে থাকেন বা কোনো ঘোলা কাটাকাটি করেন তো সেক্ষেত্রে আপনার রেজেটই হবে আচ্ছা সৌমিত্র মণ্ডল ফর্ম আচ্ছা এটা তো বলেছি আমি লাস্টের দিকে চলে যাচ্ছি আমি ইব্রাহিম শেখ দাদা এই ভলেন্টিয়ারের কাজ কি করতে হবে কাজ কি করতে হবে বলবেন বিভিন্ন পোস্টে কাজ হতে পারে হাসপাতালে থানায় বিভিন্ন আপনার যখন চাকরি হবে তো গভর্নমেন্ট কোথায় আপনাকে রাখবে কোন জায়গাটায় কি কাজ করাবে সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের ব্যাপার তো সেক্ষেত্রে আপনি জবটা চান্স নিন আপনার ডিস্ট্রিক্টে জব দেওয়া হবে এটা এটা মোটামুটি সেখানে বলা হয়েছে যে আপনাকে একটা অপশন দিয়েছি যে আপনি কোন ডিস্ট্রিক্টে জবটা করবেন ঠিক আছে 
এসকে আলফাজ হোসেন দাদা কোভিড নাইনটিন আইডি টেস্টেন্ট এর উপরে কিছু লিখতে হবে কোভিড নাইনটিন আইডিতে আপনি লিখবেন যে এটা আপনার এক্সপেরিমেন্ট সার্টিফিকেট হুম তাহলে হবে ভলেন্টিয়ার কি এক্সাম হবে সেটা কিছু বলা হয়নি না এই লিখিত হবে না ইন্টারভিউ হবে সেটা কিছু বলা হয়নি বাট আপনার অ্যাকসেপ্ট হওয়ার পরে আপনাকে জানানো হবে এখন লকডাউন চলছে লকডাউন শেষ হওয়ার পরে কোনো নোটিস দেওয়া পরে তো সেই নোটিস দেখার পরে জানা যাবে যে গভর্নমেন্ট কী করতে চাইছে এরপরে তো ফটাফট আবেদন করে দিন হতে পারে ভুল করে করবেন না ঠিক আছে আর লাস্ট ডেট নেই আবেদনটা করুন বুবাই মোল্লা ভলেন্টিয়ার অ্যাপ এ ভলেন্টিয়ার ভলেন্টিয়ার অ্যাপ এ ইমেল সাবজেক্ট দেখাচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখাচ্ছে হবে আমি বুঝতে পারলাম না ভলেন্টিয়ার অ্যাপ অ্যাপ অ্যাপে ইমেল সাবজেক্ট দেখাচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল দেখাচ্ছে দেখা দিচ্ছে হবে হ্যাঁ যেটা আপনাকে ইমেলে কথা বললাম সেই ইমেলে পাঠান কি দেখাচ্ছে সেটা দেখতে হবে না আপনি সেই ইমেলেই পাঠান কোনো সমস্যা হবে না অন্য কিছু দেখালে কেটে দেবেন আচ্ছা নিত্যানন্দ বিষয় জনধন অ্যাকাউন্ট কি করা যাবে করে বুঝবো জনধন অ্যাকাউন্ট কি করে বুঝবো নিত্যানন্দ বিষয় এটা আপনি ব্যাংকে গিয়ে আপনার বই দেখাবেন যখন তো আপনার ওরা আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেখে ওরা আপনাকে জানিয়ে দেবে যেটা আপনার জনধন অ্যাকাউন্ট না এমনি জেনারেল জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে নুরশেদ আনসারি দাদা সিলেক্ট কীভাবে করবে এক্সাম এর মাধ্যমে কি এটা কমপ্লিটভাবে বলা হয় বলেনি এখনও যে লিখিত এক্সাম হবে কি মৌখিক এক্সাম হবে এটা কিছু বলা হয়নি ইন্টারভিউ হবে না কি হবে বা সার্টিফিকেট দিকে হবে সেটা আবেদন শেষ হোক তারপরে লকডাউন শেষ হোক তারপরে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা রানা জয় দে দাদা ডেসিগনেশনের জায়গাটাতে কি কিছু লিখিনি প্রবলেম হবে কোনো ফর্ম ফিল আপ ক্যাপিটালে করিনি হবে তো ঠিক আছে বুঝতে পারলেই হবে যেন এমন আমরা আপনার হাতে লেখা এমন যদি বাজে না হয় বুঝতে পারছেন তো সেক্ষেত্রে প্রবলেম হয়ে যাবে তো ঠিকঠাক ফিল আপ করেছেন কোনো সমস্যা হবে না আর ডেসিগনেশনে কোনো সমস্যা হবে না অখিল শীল দাদা লাস্ট ডেট কবে হবে দেওয়া করে দয়া করে একটু ভালো করে ডিটেলস একটু বলবেন লাস্ট ডেট দেওয়া নেই এখনো পর্যন্ত আপনি আবেদন করুন প্লিজ ঠিক আছে লাস্ট ডেট নেই রবিন আলামিন করোনা ভলেন্টিয়ার কি আদে নিবে সরকার সেটা তো আমি বলতে পারবো না বাট গভর্নমেন্ট স্টেপ পরবর্তীতে কী নেবে আপনি প্লিজ আবেদন করুন এইসব ভাবুন না এখন ঠিক আছে আবেদনটা করুন আবেদন করতে কোনো পয়সা লাগছে না শুভম সিং কই এক্সাম ভি হোগা কেয়া শুভম সিং এক্সাম হোগা ইয়া নেই হোগা এই আবি তো সাপ নেই হে বাট আগার হোগা তো নোটিস দেখা তো আপকমে ইনফর্ম কর দোঙ্গা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে সঞ্জিত মাহাতো কত দিন পর্যন্ত থাকবে সেটা গভর্নমেন্ট বলবে কতদিন পর্যন্ত থাকবে বাট আপনি সব প্লিজ নেগেটিভ ভাববেন না আপনি আবেদন করুন প্লিজ সেটাই আমি আপনাকে আমি উৎসাহ দেব আপনি আবেদন করুন কেন টাকা লাগছে না তো সোনার বাংলা টু আজ আমি অ্যাপ্লাই করেছি দেখ ডাকবে কবে লকডাউন চলছে এর মধ্যে কোনো কিছুই হবে না শুধুমাত্র আবেদন চলছে লকডাউন শেষে তারপরে গভর্নমেন্ট কখন সেটা নিয়ে খুলবে কখন দেখবে তারপরে রিক্রুটমেন্ট শুরু হবে কীভাবে নেবে সেটা নোটিস দেওয়া হয়নি নোটিস লেপকে জানিয়ে দেবো চ্যানেলের মাধ্যমে মি রামু এত সুন্দর ধরে ধরে প্রত্যেকটি কমেন্টসের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মি রামু থ্যাংক ইউ আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানা দাদা মহেশ মাহাতো জেক্সপো ডু জেক্সপো ডেট ডিই এটি জেক্সপো সিট ও সিট আচ্ছা জেক্সপো সিট যদি না বাড়ে তাহলে আমি কি করে কি করব বলে দাও জেক্সপো সিট যদি না বাড়ে সিট না বাড়ে বলতে সিট ক্যাপাসিটি তো আপনি কি করবেন আপনি আবেদন করুন কাউন্সিলিং হবে অনলাইন কাউন্সিলিং হবে অনলাইন কাউন্সিলিং তিনবার হয় তিনবার না হলে আপনি তিনবার চান্স না পেলে ওপেন কাউন্সিলিং হবে বা অফলাইন স্পেশাল কাউন্সিলিং হয় তারপরে আপনি আবেদন করবেন তো মানে সেখানে আপনি যাবেন তো এটা নিয়ে চিন্তা কিছু নেই যে সিট কবে আছে কি না আছে বাট আপনি এটা বলতে পারেন যে চান্স পাবো কি না চান্স পেতে আপনাকে ওয়েট করতে হবে কাউন্সিলিংয়ের আপনার র্যাঙ্ক কত আসছে যে এক্সপো র্যাঙ্ক কার্ড ডাউনলোড করুন এক্সাম দেওয়ার পরে তারপরে কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারটা আসছে ঠিক আছে তো এটা নিয়ে কিছু চিন্তা করবেন না আপনি ভালো করে পড়াশোনা করুন গোবিন্দ কুজুর আমি দুটি জেলাতে আবেদন করতে পারবো না এটা করবেন না প্লিজ এটা এটা প্রতারণা এটা করবেন না একটি আবেদন করুন আচ্ছা 
কমেডি ভিডিও গুড নাইট দাদা গুড নাইট ভালো থাকবেন প্রকাশ মহলদার দাদা একটি ফর্ম ভুল হলে কি আবার দ্বিতীয়বার ফর্ম ফিল করা যাবে পুলিশ জানাবেন দেখুন আপনার যদি একটি ফর্ম ভুল হয়ে থাকে তো আপনি দ্বিতীয়বার আবেদন করুন সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না প্লিজ আবেদন করুন কেননা ওটা ভুল হয়েছে ভুলবশত চলে গেছে তো যেহেতু কারেকশন করার কোনো অপশন নেই তো আপনি আর একটা আবেদন করতে পারেন এটা আপনার মধ্যে আপনি কী করবেন সেটা আপনার ব্যাপার ঠিক আছে তো প্লিজ এইভাবে আপনি দেখুন আচ্ছা রাজকুমার মাহাতো কোভিড নাইন্টিন ভলেন্টিয়ার্স হ্যান্ডিক্যাপ ক্যাটাগরি এর অ্যাপ্লাই করতে পারবে হ্যাঁ এরকম কিছু বলা হয়নি যে হ্যান্ডিক্যাপ বলতে তো শুধুমাত্র পা খারাপ হাত খারাপ এমন তো না হ্যান্ডিক্যাপ বিভিন্ন ধরনের আছে তো এরকম কিছু বলা হয়নি যে হ্যান্ডিক্যাপ নেওয়া হবে কি হ্যান্ডিক্যাপ নেওয়া হবে না এসসি এসটি ও বিসি জেনারেল কিছু বলা হয়নি তো সবাই আবেদন করতে পারবে তো অবশ্যই আবেদন করুন না হলেও হবে না তো কোনো সমস্যা নেই আবেদনটা করুন এখানে কোনো কোনো উল্লেখ করা কিছু বলা হয়নি স্যামসং এ ফিফটি থ্যাংক ইউ আপনাকে থ্যাংক অসংখ্য জানায় নীতিশ সামন্ত কত টাকা ঘুষ লাগবে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ কোশ্চিন করার জন্য আপনাকে দাদা আরমান ঘোষেন দাদা ডেলিভারি ইনকম্পিটেন্ট দেখাচ্ছে কেন এটা আপনি কিছু ভুল সমস ভুল হয়েছে তো আপনি প্লিজ দেখে সেটা আবেদন করবেন একটু আবেদন করার সময় ভালো করে দেখবেন তাহলেই হবে আব্দুল রহিম কাল রবিবার ইমেল করা যাবে হ্যাঁ এরকম কোনো ব্যাপার নেই ইমেল করতে পারেন তাহলে সানডে ছুটির দিন ঠিক আছে আবেদন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এটা তো ইমেলের ব্যাপার আপনি অনলাইনে আবেদন করতে পারেন কোনো সমস্যা আর নেই সামরুল হক সবাইকে কি ডাক দেবে সেটা গভর্নমেন্ট সিলেক্ট করবে কতজনকে নেওয়া হবে তার উপরে কিভাবে নেবে কোন ডিস্ট্রিক্টে কোনোভাবে নেওয়া হবে সিলেকশন প্রক্রিয়া কী হবে সেটা এখনও বলা হয়নি যখন হবে সেটা আমি একটু জানিয়ে দেবো ঠিক আছে নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেবো আপনাকে আমি শুভম সিং কবে রিপ্লে কব রিপ্লে আয়গা বহাসে শুভম সিং রিপ্লে কব আয়গা মালুম নেই বাট জব আয়গা কমে বতা দোঙ্গা ইস চ্যানেলকে মাধ্যম সে তো প্লিজ লাইক করে দিজিয়ে সবাই লাইক করে দাও ফ্রেন্ডস সবাই প্লিজ লাইক করে দিন একবার লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে দিন প্লিজ এই চ্যানেল থেকে প্রতিদিন আমি লাইভ থাকি প্রতিদিন রাত নটায় লাইভ থাকি এবং সানডে স্পেশাল লাইভ থাকে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কথা হয় সেখানে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা হয় তো প্রতিদিন রাত নটায় আমি লাইভ থাকি আপনাদের কমেন্ট উত্তরে আমি দিয়ে থাকি চেষ্টা করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে ওকে কুন্ডু স্মার্ট থ্যাংক দাদা আপনাকে থ্যাংকস অরূপ বিশ্বাস এইট পাস আসে ভলেন্টিয়ার ফর্ম ফিল করতে পারি অবশ্যই করতে পারেন কোনো যোগ্যতা দেওয়া হয়নি এখানে অবশ্যই ফিল করতে পারেন থ্যাংকস ফর লাইক ওকে ওকে মনীষ মাহাতো আমি যে পাঠিয়ে দিয়েছি আমার হবে তো আপনি ঠিক পাঠিয়ে দিলে ঠিক হবে কোনো সমস্যা নেই এখানে থ্যাংকস ফর লাইক ডিজে সমীর ডেলিভারি ইনকমপ্লিটেড দেয়ার ইজ এ টেম্পোরারি প্রবলেম ডেলিভারিং ইউর মেসেজ টু কোভিড নাইন্টিন ভলেন্টিয়ার্স ডট কম জিমেল উইল রিটাই ফর ফিফটি মোর্স আওয়ার্স ইউ উইল বি নোটিফাইড ইফ দ্য ডেলিভারি ফেলস পারমানেন্টলি তো আপনাকে বলছে পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা পরে আবেদন করতে বলছে কেননা কোনো টেকনিক্যালি বা সার্ভার ডাউন আছে তার জন্য আপনাকে সাজেস্ট করছে যে আপনি পঁয়তাল্লিশ ঘন্টা পরেই আবেদন করুন এটা কিন্তু এখানে ইমেলে বলা হয়েছে রবিন আলামিন দাদা আমি ভলেন্টিয়ার ফর্মটা মেল করছি মোবাইল দিয়ে আমি কি করে বুঝবো আমার মেলটা গেছে এটা আপনি ইনবক্সে সেন্ট বক্সে দেখবেন যে আপনার ইমেলটা সেন্ট বক্সে গেছে যদি আপনার যদি দেখেন সেন্ট বক্সে সেই ইমেলটি নেই তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার ইমেলটি আউট বক্সে আছে তাহলে বুঝবেন যে আপনার ইমেলটি যায়নি আচ্ছা সহাব আলম যখন যে যখন যে ডাব্লিউ বি হেলথ এর যে ভলেন্টিয়ার সেন্ড করছি তো ওইটা ফিলার দেখাচ্ছে দেখুন অনেকে যাচ্ছে অনেকে যাচ্ছে না তো আপনাকে ভালো করে প্রপারলি দেখে শুনে আপনাকে সেন্ড করতে হবে তো প্লিজ একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি আবেদন করার সময় অবশ্যই যে ভিডিওগুলো আমি আপলোড করেছি আগামীকালে ভিডিও আপলোড করবে একটা তো প্লিজ সেটা দেখে শুনে ভালো করে আবেদন করুন দেখুন একটা বড় কিছু হবে এটা আশা করি এই তো আপনি এটা অবশ্যই আবেদন করবেন যে করে হোক আবেদন অবশ্যই করুন তো আবেদন করার সময় খেয়াল রাখবেন যেন কোনো ভুল না হয় ভুল হলে আপনাকে দেখে দেবে স্বপন বাসকে দাদা তিনবার অ্যাপ্লাই করেছি বাতিল হবে কি তিনবার অ্যাপ্লাই করেছেন মানে তিনবার কি ভুল করেছেন তো ভুল অবশ্যই করবেন না ঠিকঠাক পাঠাবেন বাতিল হবে এটা কোনো যদি ধরা পড়ে যায় যে একটা ব্যক্তি তিনজন পাঠিয়েছে তো রিজেক্ট হতে পারে হ্যাঁ 
তো সেক্ষেত্রে এটা করবেন না মনোরঞ্জন রয় অ্যাপ্লিকেশন ভুল হয়েছে আবার কি করে করা যাবে হ্যাঁ তাহলে আপনি আবেদন করতে পারেন যদি আপনি ভুল হয়ে থাকে তো আপনি একবার আবেদন করতে পারেন কোটি বাংলা ওয়ানবার পাঠালে কি রিজেক্ট হবে ওয়ানবার পাঠালে কি রিজেক্ট হবে না রিজেক্ট হবে না ঠিক আছে তাহলে আর সুকান্ত কোর্স স্যালারি কত দেবে স্যালারি কত দেবে সেটা বলা হয়নি বাস পার ডে দুশো পঞ্চাশ টাকা দেওয়ার একটা কথা আছে বাট সেটা ডিসিশন পরে হবে গভর্নমেন্টের কি আপনাকে কত দেবে না দেবে তো সেটা নিয়ে চিন্তা কিছু করার দরকার নেই আপনি প্লিজ প্রথমে আগে আবেদন করুন আচ্ছা এখানে বিজয় সমিত থ্যাংকস বলবো থ্যাংকস গুড নাইট থ্যাংকস রণবি রণধীর রয় দাদা আমি কালকে অ্যাপ্লাই করেছি কিন্তু আজকে ইমেল এসছে ডেলিভারি ইনকমপ্লিট কি করব ডেলিভারি ইনকমপ্লিট অর্থাৎ আপনার কিছু ভুল হয়েছে বা কিছু করেছেন আপনি তো প্লিজ আপনি আরেকবার ট্রাই করে দেখুন ভালো করে ইমেলটা ইমেলটা একটু পড়ে দেখুন কোথায় ভুল করেছেন আপনি বা কী ডকুমেন্টস দেওয়া হয়নি প্রসিদ কুমার মন্দি দাদা তোমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেবেন প্লিজ আমাকে আপনারা টুইটার বা ইনস্টাগ্রামে ভালো ফলো করতে পারেন যে যেটা ইউজ করেন সেখানে আপনি প্লিজ আমাকে ফলো করুন চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন অ্যাবাউট সেকশানে দেখবেন সেখানে ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটারে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখানে যে কোনো জায়গায় আপনি ফলো করতে পারেন সেখানে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ এবং সেখানে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি এরপরে সুকান্ত ঘোষ লাস্ট ডেট অ্যাপ্লাই করার কত লাস্ট ডেট দেওয়া এখনো পর্যন্ত নেই তো আপনি আবেদন করুন নিঃসন্দেহে সুরঞ্জন সরকার দাদা কোনো ডকুমেন্ট চায়নি তো কোনো ডকুমেন্ট চাওয়া হয়নি বা ডকুমেন্ট আপনাকে দিলে আপনার ডকুমেন্টস তো দেওয়া উচিত না আপনি যে ফর্মটি ফিল করছেন যেটা আপনি দাবি করছেন সেই হিসেবে আপনাকে ডকুমেন্ট সাবমিট করা উচিত সেটা আমি ভিডিও দেখেছি প্লিজ ভিডিও চ্যানেলে গিয়ে দেখে নিন একবার এই লাইভ স্ট্রিমিং শেষের পরে তো পুরো ভিডিও দেখুন আশা করি বুঝতে পারবেন সুকান্ত বর্মন আমার ভুল হয়েছে আমি কি নতুন করে করতে পারবো প্লিজ তার আগে একবার ভিডিও দেখবেন আমার ভিডিও দেখে তারপরে আবেদন করবেন আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন ঠিক আছে সুমন মন্ডল দাদা ভলেন্টিয়ার অ্যাপ্লাই করতে ফটো দিতে হবে ফটো দেওয়ার কথা বলা হয়নি বাট আপনি দিলে দিতে পারে না দিলেও কোনো সমস্যা হবে না অপূর্ব মন্ডল অপূর্ব অপূর্ব মন্ডল কল কবে কল লেটার দেবে এখন লকডাউন চলছে কল লেটার কবে দেবে গভর্নমেন্ট থেকে বলা হয়নি যখনই লকডাউন শেষ হয়ে যাবে এবং সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে তারপরে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে কখন আপনাকে লকডাউন দেওয়া হবে এবং যে কোনো সময় নোটিফিকেশন দিতেও পারে হুম তো আপনি সঙ্গে থাকবেন আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো চ্যানেলের মাধ্যমে কিউট বাং বাঙ্গালা বাঙ্গালা একবার ডকুমেন্টস আপলোড হয়নি করিনি বাট একবার ডকুমেন্টস আপলোড করে দুবার মেল করেছি রিজেক্ট হবে কি ধরা পড়লে যেটা হতে পারে বাট এটা কেন করেছেন একবার ভিডিও দেখবেন প্লিজ দেখে আবেদন করবেন আমার চ্যানেলে যারা যারা দেখে ভিডিও সেখানে আমি সমস্ত প্রসেসটা দেখিয়ে দিই অনেকে ভিডিও কেটে কেটে দেখে দু একজন তো সেখানে ওরা বুঝতে পারে না তো প্লিজ এটা করবেন না যে কোনো ভিডিও দেখবেন একবার দেখবেন বারবার দেখতে হবে না তো সেক্ষেত্রে আপনি ভুল করার পরে পরে ভিডিও দেখছেন যে কোথায় ভুল হয়েছে সেটা কোনো লাভ হবে না আবেদন করার আগে যে কোনো জিনিস যদি আপনি কোনো কিছু জানেন তাহলে আপনি করুন কিন্তু যদি আপনি না জানেন তো না জেনে আপনি আবেদন করার পরে পরে দেখছেন এবং ভিডিও দেখে প্রথমে আপনি ভিডিও দু মিনিট দেখে কেটে দিচ্ছেন এটা করবেন না প্রপারলি দেখুন একবার দেখুন বাবা দেখতে হবে না ওকে সুরঞ্জন ওকে এটা বলেছি সাইদুর রহমান আধার কার্ড অ্যান্ড ভোটার কার্ড অ্যাড করে নিয়ে প্রবলেম হবে না এসব কিছু হবে না বা ঠিকঠাক হলে কোনো সমস্যা হবে না ওরা যদি মনে করে কনসিডার করে তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না প্লিজ একবার লাইক করে দাও ফ্রেন্ডস লাইক করে দিন প্লিজ লাইভ স্ট্রিম ভিডিওতে প্লিজ একবার লাইক করে দিন ফ্রেন্ডস থ্যাংকস ফর লাইক অপূর্ব মন্ডল এস দেবেন না জিমেলে দেবে দাদা কোথায় দেবে বলা মুশকিল বা ফলো করতে পারে কি ভেরিফিকেশন করবে থ্যাংকস ফর লাইক ঠিক আছে তো সেটা চিন্তা কিছু দরকার নেই এখন লকডাউন চলছে এখন কোনো কিছু আশা করবেন না লকডাউনে মাঝখানে কোনো কিছু আশা করবেন না ইমেল পাঠাচ্ছেন না এটা পাঠাচ্ছেন না লকডাউন শেষে তারপরে আপনাকে নোটিস দিতে পারে কি হবে সেটা পরবর্তীতে জানানো হবে এর মাধ্যমে ঠিক আছে এরপরে এখানে দেখুন সত্যজিৎ ঘোষ ইমেলে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বি সব সব কিছু ডকুমেন্ট দিতে হবে কি যে কোনো একটা দেবেন অত কিছু দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সুমন মন্ডল দাদা গুড নাইট অবশ্যই আপনাকে গুড নাইট থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন দাদা এটাতে স্যালারি কত হবে এটাতে স্যালারি কত হবে গভর্নমেন্ট ডিসাইড করবে পরবর্তীতে আপনার মানে 
অ্যাপসেট করার পরে আপনার চাকরি হওয়ার পরে এসকে আলফাজ হোসেন দাদা কল লেটার পাওয়ার পর কি জয়েন করব অবশ্যই জয়েন করতে পারবেন শাকেরুল শাকেরুল এসকে মানে শেখ দাদা আমি একবার একবার ভুল করেছি ফর্ম ফর্ম দিয়ে একবার নতুন করেছি তো কিছু প্রবলেম হবে দেখুন সব ঠিক থাকলে কোনো প্রবলেম হবে না বাট কোনো ঠিক না থাকলে অবশ্যই প্রবলেম হবে মাস মাসরাকুল শেখ বলছি কি বলুন অপূর্ব মন্ডল ওকে থ্যাংক ইউ মাসকারুল শেখ আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন ইমেলে আমি অ্যাপ্লাই করেছি ইমেলে অবশ্যই থ্যাংক ইউ হয়ে যাবে ঠিক আছে মুস্তাক আলী দাদা আপনি তো আপনি তো দাদা আপনি দাদা আপনি তো ডিপ্লোমা করেন আমি দু হাজার উনিশে জেক্সপো এক্সাম দিয়েছিলাম কিন্তু র্যাঙ্ক কারণে অ্যাডমিশন হয়নি দু হাজার কুড়ি অনলাইন করেছি কিন্তু পড়া ইচ্ছা করে গভর্নমেন্ট কলেজ ভালো নাকি প্রাইভেট প্রাইভেট করব টাকা দিয়ে গভর্নমেন্ট কলেজে তারা চান্স পায় যারা ভালো র্যাঙ্ক করে তারা অটোমেটিক চান্স পেয়ে যায় যারা ভালো র্যাঙ্ক করে অনলাইন বা অফলাইন কাউন্সিলিংয়ে যারা ভালো র্যাঙ্ক করে তারা প্রথম ফার্স্ট এবং সেকেন্ড বা থার্ড থার্ড কাউন্সিলিংয়ে পেয়ে যায় অনলাইন কাউন্সিলিংয়ে তো আপনি ভালো আপনার ইচ্ছা মতো আপনার জেলায় আপনার যে কলেজ পছন্দ সে কলেজে আপনি সে গভর্নমেন্ট কলেজে আপনি সুযোগ পেয়ে যাবেন আপনার ইচ্ছা মতো ভালো র্যাঙ্ক করলে তার জন্য প্রাইভেট কলেজে ভর্তি হতে হবে না দেখুন প্রাইভেট কলেজ ভালো না গভর্নমেন্ট কলেজ ভালো এটা আলাদা বিষয় এটা বড় টপিক হবে তো সাড়ে সাথে থাকুন পরবর্তী থাকবে আপনি জেনে দেবো ঠিক আছে অ্যান্টি রেগিং সার্টিফিকেট মেডিকেল সার্টিফিকেট তারপরে ডোমেসিক সার্টিফিকেট এগুলো বানাতে হবে আপনাকে তো পরবর্তীতে জানাবো অনেক ভিডিও আছে দেখবেন বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে বুঝবেন দেখুন ভুল করলে কিন্তু আপনার একটা কিছু ভুল করলে কিন্তু আপনার ভর্তি বাতিল হয়ে যাবে যতই আপনি ভালো র্যাঙ্ক করুন মনে রাখবেন যতই আপনি ভালো র্যাঙ্ক করুন জেস কো বা ভুকলেটে বা আইটিআই একটা ডকুমেন্টস যদি শো করাতে না পারেন ভর্তির সময় আপনি যে অ্যালটমেন্ট লেটারটা পাবেন ভর্তির সময় অ্যাডমিশন লেটারটা সেটাতে ভর্তি হওয়ার সময় ডকুমেন্টস যা যা আপনি ফর্ম ফিল সময় দিয়েছিলেন একটা যদি ভুল থাকে নিয়ম তো আপনি কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবেন তাহলে আপনার ভালো র্যাঙ্ক থাকলেও কিন্তু আপনি ভর্তি হতে পারবেন না তো ভিডিওগুলো দেখবেন মন দিয়ে দেখবেন বুঝতে পারবেন আশা করি আমি সমস্ত কিছু বলেছি আমি কোনো কিছু বাদ দিয়ে দেখাই না সমস্ত কিছু আমি দেখাই আচ্ছা এরপরে ভাই ইমেল এস এম এস হচ্ছে অসীম আক্রম রোসেবা ভাই ইমেল এস এম এস আসছে ফর্টি সিক্স এটা বুঝলাম না দাদা তো যদি কোনো ইমেল আসে থাকে সেটা চিন্তা কিছু নেই আপনার ইমেল আসবে কিন্তু এখন না দেরি আছে এখন আপনি শুধু আবেদন করুন অরিজিনাল ডকুমেন্টস দেখাতে হবে মাস্কারুল শেখ অরিজিনাল ডকুমেন্টস দেখাতে হবে এমন কিছু বলা হয়নি বাট যদি দেখাই তো পরবর্তীতে জানা জানিয়ে দেবো আপনাকে আমি কি করতে হবে কি কী ডকুমেন্টস দেবো সুকান্ত ঘোষ ডকুমেন্টস আপনি একটা আইডেন্টি প্রুফ দেবেন একটা এডুকেশন সার্টিফিকেট দেবেন হুম রণধীর রয় আচ্ছা ওকে চলে গেল রামিজ রাজা ইনকাম হয়েছে সাতচল্লিশ ঘন্টা পরে আপনি আবার আবেদন কোনো সমস্যা হবে না চাকরিটা কি পারমানেন্ট সেটা কিছু পাগল আশিস পাগল আশিস চাকরিটা কি পারমানেন্ট চাকরিটা পারমানেন্ট কিছু বলা হয়নি এখনো পর্যন্ত বাট আপনি আবেদন করুন পরবর্তীতে আপনাকে জানিয়ে দেবো সাকরিউল দাদা ফোন অ্যান্ড ইমেল কবে করবে লকডাউন শেষ হবে তারপর আপনাকে জানিয়ে দেবো কী করবে গভর্নমেন্ট কী স্টেপ নিচ্ছে শুভজিৎ চ্যাটার্জি আইটিআই কি এবারে অনলাইন এক্সাম হবে না আইটিআই কোনো এক্সাম হবে না আপনার মাধ্যমিকের এবং আপনার মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট দেখেই আপনার ব্যাংক হবে কোনো এক্সাম দিতে হবে না নুরশেদ আনসারি দাদা কিভাবে সিলেক্ট করবে এক্সামের মাধ্যমে কি নুরশেদ আনসারি কীভাবে সিলেক্ট করবে সেটা এখন কিছু বলা হয়নি বাট যদি হয় আপনাকে জানিয়ে দেবো এখন কিছু গভর্নমেন্ট বলেনি বিনন্দন ওয়ান পয়েন্ট জিরো নিয়োগ কবে হবে নিয়োগ কবে হবে সেটা বলা হয়নি বাট আবেদনটা অবশ্যই করুন যখন হবে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো চ্যানেলের মাধ্যমে প্রসিদ কুমার মন্দি এন টি এট নেট লাস্ট অফলাইন নেট এটা বুঝতে পারবো না প্লিজ একবার জানাবেন রামিজ রাজা ফর্টি সেভেন টাইমটা কখন থেকে ধরব যখন ইমেলটা এসেছে যখন থেকে ধরবেন রানা জয় দে দাদা বলছি প্রেফার ডিস্ট্রিক্ট প্লেস অফ ডিউটিতে আমি শুধু ডিস্ট্রিক্টের নাম দিয়েছি প্রবলেম হবে না তো না নো প্রবলেম দীপায়ন ঘোষ দাদা কালকে অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাস কার্ড এটা এটা দেখাচ্ছে ডেলিভারি ইনকমপ্লিট তো আপনি আরেকবার আবেদন করুন ছিচল্লিশ ঘন্টা পরে আপনি আরেকবার আবেদন করার চেষ্টা করুন রণধীর আপনার কোনো ডকুমেন্টস কোনো কিছু একটা সমস্যা হয়েছে আর রণধীর রয় গুড নাইট দাদা দাদা গুড নাইট আপনাকে মোস্তাক দাদা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেন ডিপ্লোমা সম্বন্ধে কিছু জানার জন্য মোস্তাক আলী আপনি আমার চ্যানেলে গিয়ে দেখবেন অ্যাবর সেকশানে সেখানে দেখবেন একটা ইনস্টাগ্রাম বা 
টুইটারে অ্যাকাউন্ট আছে সেখানে যে কোনো এক জায়গায় আপনি ফলো করুন সেটা আমি আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো এবং এই চ্যানেলে থাকুন আপনি যে কোনো খবর আপনি এই চ্যানেলে পেয়ে যাবেন লাস্ট ডেট কবে আইটিআই লাস্ট ডেট এখনও পর্যন্ত হয়নি লাস্ট আইটিআইয়ের ফর্ম ফিল আপের ভেরিফিকেশন ডেট এখনও বাড়ানো হবে ঠিক আছে আমাদের ঝাড়গ্রাম বলছে লাস্ট ডেট কবে আইটিআই লাস্ট ডেট আরও বাড়ানো হবে ঠিক আছে তো চিন্তা কিছু নেই সঙ্গে থাকবেন ডাব্লু বিএসটিসি ডট জিওআরজি আপনি এখানে আবেদন করতে পারবেন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি লাস্ট ডেট এই সাইটে গিয়ে আপনি দেখবেন ডাব্লু বিএসসিভিটি ডট ওআরজি গিয়ে এই সাইটে গিয়ে আপনি দেখবেন ঠিক আছে নোটিশ কখন দিচ্ছে আচ্ছা এরপরে প্রসিদ কুমার মন্দি ইউজিসি নেট অনলাইন লাস্ট ডেট কবে ইউজিসি নেট লাস্ট ডেট এটা আমার ঠিক জানা নেই দাদা আমি এটা আমার এখন জানা নেই আপনাকে আমি পরবর্তীতে জানিয়ে দেবো না হয় তো প্লিজ আপনি একটু অনলাইন দেখে নিন সত্যি আমার জানা নেই সাজন সরি না জেনে আমি বলতে পারছি না কম্পিউটারে আমার নেট নেই পরবর্তীতে না হয় জানিয়ে দেবো ঠিক আছে তো প্লিজ আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন এবং ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো আমি যখনই আমি অনলাইন থাকব দেখে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো তো ফ্রেন্ডস আজকের মধ্যে এতটুকুই আর ভিডিও বেশি বাড়াবো না আগামীকাল রাত নটায় থাকবো আবার ভালো থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই ধন্যবাদ যাদের কমেন্ট উত্তর দিতে পারেনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না কেননা আমি যা দেখেছি তাই উত্তর দিয়েছি তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরিবারের সঙ্গে ভালো থাকবেন খুশি থাকবেন কালকে আগামীকাল আবার আসব রাত নটার সময় আপনাদের জন্য ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আগামীকাল আইটিআই রেসপো নিয়ে গল্প কিছু আর কিছু বলবো কিছু বলবো না লকডাউনে সব কিছু স্টপ আছে পোস্টপেন করে দিয়েছে আগামীকাল না হয় আপনাদেরকে আমি জানাবো এ হামজা থ্রি সিক্সটি ফাইভ আইটিআই অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল আপ হবে কি হ্যাঁ আইটি অ্যাডমিশন ফর্ম ফিল করুন আপনি পেমেন্ট করে দিন কিন্তু এখন কলেজ ভেরিফিকেশন হচ্ছে না এই লকডাউনের কারণে পরবর্তীতে কলেজ ভেরিফিকেশন কবে হবে সেটা ওয়েবসাইটে দিয়ে দিবে আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো কবে শুরু হবে তো সঙ্গে থাকবেন আপনাকে জানিয়ে দেবো আমি কবে কলেজ ভেরিফিকেশনটা শুরু হবে আর এক্সাম হবে আর আইটিআইয়ের এম গ্রুপ বা ই গ্রুপের কোনোভাবেই কোনো গ্রুপের কোনো এক্সাম হবে হচ্ছে না তো ই গ্রুপের যেমন এইট পাস সার্টিফিকেট দেখে এবং এম গ্রুপের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট দেখে কিন্তু নির্ধারণ করা হবে কার কত র্যাঙ্ক হচ্ছে তাই সেই হিসেবে আপনি কিন্তু কলেজ পাবেন আর জেসপুর বা ভোগলেটের যে এক্সাম ছাব্বিশে এপ্রিল হওয়ার কথা আছে তো সেটাই কিন্তু হবে কি হবে না চব্বিশে না ছাব্বিশ ঠিক মনে নেই বাট এপ্রিল না হলেও কিন্তু নোটিশ দিয়ে দেবে তারপর আপনাকে আমি জানিয়ে দেবো যে কখন পরীক্ষাটা হবে এবং কি কি নোটিশ দিয়েছে আপনাকে আমি নোটিশ করে জানিয়ে দেবো ঠিক আছে তো এতটুকুই ছিল ভালো থাকবেন ধন্যবাদ আগামীকাল নটার সময় আবার আসব এই ঠিক একই একই সময়ে লাইভে থাকব এবং ভিডিও আসছে যে কোভিড আরোগ্য সেতু ভিডিও আসছে আপনাকে আমি দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাড়ির পাশে আপ কোনো ব্যক্তি ভাইরাস আক্রমণ হয়েছে কি না সরকারি অ্যাপ হয় তো আপনি দেখে নিন আজকে লঞ্চ করেছে গভর্নমেন্ট থেকে ভারত সরকার থেকে লঞ্চ করেছে এবং টিকিট কাটা নিয়ে আইআরসিটিসি কীভাবে ট্রেন টিকিট বুকিং করবে সেটা আপনাকে দেখাবো আমি এবং ভলেন্টিয়ার প্রবলেম সমস্যা ইমেল কেন এটা আসছে ওটা আসছে আপনাকে আমি ভিডিও করে দেখিয়ে দেবো আগামীকাল ভিডিও আসবে এটা নিয়ে ঠিক আছে রেশন কার্ড স্ট্যাটাস ভিডিও আসবে এরপরে এবং আরও ভিডিও আছে ভলেন্টিয়ার নিয়ে সেটা আপনি প্লিজ দেখে নেবেন আশা করি বুঝতে পারছেন ভারত থেকে বন্ধুরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ গুড নাইট ভালো থাকবেন ধন্যবাদ